हेलो गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल एम एस सी पार्ट वन एम आई ऑडिबल यस दिग्विजय कुलकर्णी यस सर एम आई ऑडिबल ओ यस सर ऋषिकेश आर यू देयर ऋषिकेश कलंगे यस सर यस निहाल मुल्ला आर यू देयर यस सर यस वेरी गुड ऐश्वर्या बोबडे यस सर यस सर वेरी गुड फर्नांडिस रीना यस सर यस my ppt is visible to you all yes yes sir which slide is there economic importance of panjay economic well. okay well 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 so last time we were discussing about the general characteristic properties and classification of fungi then last part of the fungi is the economic importance of fungi so as all of you are aware fungi plays a very great important role in our day to day life when you go through this introductory part of this fungi you will find that that you will find that that a day does not passes when we all are either not benefited or harmed directly or indirectly by fungi so fungi plays a very significant role in our day to day life that fungi affects us directly by destroying our food directly destroying our fabrics destroying our leather and some of the similar articles and by causing many common dangerous diseases of man and animals and by producing majority of the plant diseases so as far as this economic importance of fungi is considered fungi plays a both kind of role uh, in our day to day life that is some of the fungi are useful for human being and some of the fungi are harmful uh, to human being as well as plants as well as the animals so when you go through the scientific literature you will find that um, uh, so uh, 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 preparation of bread is there preparation of wine is there preparation of beer is there in all these processes there is a involvement of fungi and as a result of involvement of these fungi uh, what happens uh, they increases the nutritional value of those food material and food material so fungi are used in the preparation of many one of the many 
life saving drugs or life saving antibiotics say for example penicillin is there grassoflavin is there many organic acids are there such as oxalic acid is there citric acid is there glucanic acid vitamins a, a b complex is there riboflavin is there hormones are there gibberellin hormone is there then enzymes <coughs> acidase digesting as well as other drugs that is corticocortisones ergometrin as well which are widely known throughout this world all these uh, drugs are produced by this fungi as uh, the negative role which co causing number of plant and human fungal diseases and their positive role in maintaining the fertility of the soil is beyond our imagination so as far as a positive role is considered fungi plays a very important role as a scavengers as scavengers that is they can cause decomposition degradation of a very very complex organic matter which is there on on this earth so degradation decomposition of this complex organic matter which is carried out by this fungi so you will find here that um, the fungi which affects directly by destroying our food just now we have seen which causes diseases to man and animals they also involve in the preparation of food production of antibiotics vitamins enzymes etc so fungi uh, economic aspect economic aspect of the fungi we have to see this economic aspect of fungi in uh, two aspects that is there are negative aspects of the fungi and positive aspects of the fungi first we would like to see or first we would like to enlist the negative aspects of the fungi as far as this negative aspects of the fungi are considered the diseases of man diseases of man is considered uh, there are the diseases of man nearly all persons of the world on one or number of occasions in their life become infected by the fungi and the most fungal infections are the skin and other body parts like respiratory tract is there lung infections are there bone infection viscera is there that is internal organs of the body intestine liver kidney nasal sinuses corneal tissues of the eyes so as far as negative aspects of the fungi are considered so the fungi as all of you are aware they are mostly responsible for skin infections but apart from the skin infections they may cause this um, the visceral infections that is the internal organs of the body that is they can cause respiratory tract infection then lung infection infection inside the bones infection intestinal infection liver infection kidney na nasal sinus sinuses infections corneal tissues of the eye so some of these infections or sometimes these infections are severely affected and what happens because of uh, uh, presence of uh, natural suitable conditions in human being because of high carbohydrate level or uh, an easily available nitrogen compounds in the form of amino acids proteins in the human body uh, which fulfill the nutritional requirement of fungi and grow easily in human body grow easily in human body so just now i have told you people that is fungi grow easily on human body because of the fulfillment of the nutritional requirement such as they require high carbohydrate level they require abundant of water so in presence of abundant amount of water is present in the human body easily available nitrogenous compounds for the growth of fungi in the form of amino acids and proteins which are present in the human body 
some species of rhizopus, mucor are common fungi which infects lungs. Yes, now I have told you people, brain, gastric tissues. Then the next fungi that is a neurospora and fusarium which infect the corneal tissues of the eye. That is what you can say that uh, transparent Marathi uh, then histoplasma of fungi which infects lungs, spleen, liver, kidney, nervous system and lymphatic system. And one of the most common fungi as all of you are aware, aspergillus which infects lungs and nasal sinuses. We call it as a, what you can respiratory tract infections. Many fungi are skin pathogens or dermatophytes of man. Then trichophyton and candida, which causes skin infection of uh, male genital organs. Uh, you know, those who uh, wear this, what we call in Marathi, langota wearing uh, persons or man. Then mycotic hollow vaginitis, that is uh, which, uh, with some of these fungi, which can cause these infections to this uh, female uh, uh, genital organs, that is inflammation of vulva and vagina in 53% girls by aspergillus. Then fungal pneumonia, it has been found in 92% cancerous patients by candida and aspergillus. Then aspergillosis, whose symptoms are closely resemble those of tuberculosis in many men, which is caused by aspergillus niger, aspergillus flavor. That was then candida albicans is the cause of various diseases of man. In various types of candidiasis of human are skin candidiasis, bronchocandidiasis, oral candidiasis pulmonary candidiasis and vulvovaginal candidiasis. That is what you can say that um, then here you will find human fungal diseases that is athlete's foot is there, blastomycosis is there, promomycosis, dermatomycosis, geotrichosis, histoplasmosis, ringworm and these are the etiological agent causative agent causative organism so these are common human fungal diseases are there human common diseases are there then antifungal drugs then antifungal drugs before going for antifungal drugs, why it is difficult to cure fungal diseases? Because what happens in many broad spectrum antibiotic compounds which are available in the available for the treatment of bacterial or viral infections, but only few non-toxic antifungal compounds are available or which are known. Hence, fungal diseases are comparatively difficult to cure in comparison to bacterial or viral diseases. Therefore, we have to go for antifungal drugs. And of these various antifungal drugs, one of the successful antifungal compound is a potassium iodide. And the only well proven antifungal antibiotic is amphotericin B. This antibiotic works satisfactorily because it rapidly enters these fungal cells which causes them quickly respire and reduce their internal reserves of the carbohydrates so this grassoflavin is an effective antifungal antibiotic specifically in dermatophytes all of you remember well what we have to remember well antifungal uh, drugs antifungal antibiotic that is a grisoflavin g-r-i-s-e-o-f-u-l-e-f-u-l-v-n grisoflavin grisoflavin is an antibiotic is an antifungal drug this is one of the most effective antibiotic in most of these dermatophytes so this you have to remember for your uh, upcoming uh, uh, internal 
सेमेस्टर एग्जामिनेशन टू इंटरनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन टू एंटी फंगल ड्रग्स एंटी बैक्टेरियल ड्रग्स कि फंजाई पास प्रकार से ड्रग्स वे एम्पोटेरिसन बी एंड ड्राइसो डिफ्लैविंग यू टू रिमेम्बर यू टू रिमेम्बर वेल so the as far as this antifungal drugs are considered the next question arises about the the diseases which are caused by the fungi in in uh, what you can say this uh, uh, diseases caused in wild animals and uh, pests wild animal and pest madhe kutle fungal diseases are very common in domestic and wild animal so scientists munga and mopreta reported number of cases of aspergillosis candidiasis hypomycosis rhinosporidiosis and mycotic uh, abortions to so, uh, just now i have told you people aspergillosis that is usually affects this um, respiratory system which is caused by this aspergillosis which is caused by certain species of aspergillus niger in then in case of candidiasis that is fungal infection which is uh, typically on skin or in mucous membrane we call it as a candidiasis then phycomycosis which is a very uncommon uh, git tract infection as well as skin infection and that phycomycosis uh, skin and git tract infection which is mainly found in dogs and horses dogs and horses then rhinospirodysis again it is a granulomatous disease which affects this mucous membrane of nasopharynx and oropharynx nasopharynx and oropharynx as well as and many mycotic abortions that is abortions that is premature birth which is caused by some of these fungal infections and large number of uh, mycotic abortions in uh, you can say this uh, in uh, animals and the most prevalent fungi species are trichos phyton and microsporum which are responsible for mycotic abortions that is trichophyton and microsporum so this microsporum canis which causes common ringworm in dogs and horses and as a result of common ringworm and uh, ringworm of dogs and horses and make them unsellable in houses uh, in houses and also unsellable तो तुम्ही कधी पाहिलेलं आहे का रस्त्यावरती फिरणाऱ्या डॉग्स ना इन्फेक्शन झालेले असते ऍज अ बिकॉज बिकॉज ऑफ दोज इन्फेक्शन दॅट इज मायक्रोस्पोरम टॅनिस कॉजेस कॉमन रिंगवर्म ऑफ डॉग्स कधी पाहिलेले आहेत का बाळा तुम्ही येस येस हॅव यू सीन सम समटाइम्स कधी पाहिले का रे बाळा तुम्ही नाही पाहिलं रस्त्यावरच्या कुत्र्यांना बऱ्यापैकी अशा प्रकारचे इन्फेक्शन झाल्यानंतर एक रिंग वर्म टाईप किंवा अशा प्रकारचे काय म्हणतो त्याच्या मानेच्या बाजूला वगैरे इन्फेक्शन झाल्यानंतर एक विचित्र प्रकारचे किंवा काय म्हणायचं आपल्या डोळ्यांना चांगलं दिसत नाही आता आपण इन्फेक्शन किंवा हे मराठीमध्ये काय म्हणतो कोण सांगू शकेल का घोड्यांना किंवा कुत्र्यांना बऱ्यापैकी रस्त्यावरील कुत्र्यांना तशा प्रकारचं इन्फेक्शन झालेलं दिसत असत पण रस्त्यावरून जात असताना येस पाहिले का नाही अजून कोणी तर ते मायक्रोस्पोरम कॅनिस विच कॉजेस कॉमन रिंगवर्म ऑफ डॉग्स अँड हॉर्सेस and as a result of this common ringworm of dogs and horses which makes them unsellable and also uh, uh, unsellable in houses and also unsellable in uh, market also so this mycotic abortions in many animals including birds ducks and chickens mycotic abortions of cattle 
and aspergillosis in birds are also common fungal diseases of animals the common diseases of wild animals wild animals madhe common diseases ahe tyachanantar diseases of fish just now i have told the most prevalent fungi were species of trichophyton and microsporum aspergillus fumigatum then diseases of fishes so many fishes as you are aware molluscus crustaceans which form a food crop of many people of the world are also infected by the fungi and uh, sometimes the fun fungal infection is so severe that entire crop is finished within short time these sapro ligniales and achala are common fungal parasites of fishes and in european countries as uh, commonly called as a fish destroying fungus and the fishes of the domestic aquaria are commonly infected by saprole genia pyrax the diseases of fish so as all of you are aware um, in me uh, as all of you are aware fish is one of the most important food uh, for human being so what happens sometimes uh, many fishes molluscans crustaceans which form a food crop of many people in the world are infected by the fungi and sometimes this fungal infection is so severe that entire crop entire population of the fish is finished within short period of time so the fungal diseases of the fish may cause this uh, what you can see this uh, uh, severe uh, infection to this fishes and entire uh, the fishes or food uh, fish crop get finished within short period of time get finished within short period of time so all of you remember well the diseases to these wild animals as well as uh, uh, pets as well as diseases of the uh, fish fishes fungi can cause the diseases to the fishes then spoilage of spoilage of food and stored grains as all of you are aware in our daily routine number of food articles if not properly stored get spoiled by the fungi and common food spoiling fungi are aspergillus species rhizophorus mucor penicillium cladosporium we can grow on meat which is stored at minus 6 degree centigrade some of these ascomycetes and deuteromycetes fungi which can contaminate the stored harvested grains with their uh, spores stored harvested grains with their uh, spores so spoilage of food and stored grains if the grains are not properly stored are spoiled by the fungi so as all of you are aware exposure of bread and other articles even for few minutes makes them un, uh, infected common food spoiling fungi are aspergillus rhizopus mucor penicillium when a piece of bread lying on our dining table it gets infected within short period of time and uh, uh, some ascomycetes and deuteromycetes fungi which contaminate stored harvested grains with their spores the infected grains of feed the infected grains of maize may even contain hypi of the fungi beneath their outer layer the hypi require high relative humidity for their growth therefore if the grains are uh, if the grains are not carefully dried before storage the hypi cannot develop within them the grain should therefore dried well before storage so all of you remember well that spoilage of food and stored grains which is called mainly carried caused by aspergillus rhizopus mucor penicillium and cladosporium so these are names of organisms you have to remember well 
in some there are some of the poisonous fungi some of the fungi are deadly poisonous if ingested may prove even fatal that is what you can say this um, amantia pallodies amantia pallodies then poisonous mushroom galerina halvela copernus these are the some of these poisonous fungi and these fungi uh, therefore of uh, requires a great care must be taken while purchasing of the mushrooms for food purpose a recognized manual should be used for determining the edibility of mushrooms a slight carelessness may result in a very unpleasant gastrointestinal upset or even death may cause by the, by this poisonous fungi poisonous fungi then diseases of the crops as all of you are aware that there are n number of the fungal diseases are there uh, for uh, to, to the plants and all these plants some of the plants are the ornamental plants some of the plants um, which we use that is what we call this grain uh, grains are there so all plants from minute member of algae to giant forest trees which are attacked and destroyed by the fungi and the common fungal diseases includes you might have been heard the names of these diseases smurts rust mildews blights rots weeds i clet ka balan nau hi yes smurts rust i clet ka nau balan yes yes sir i clet na nau hi chi smurts rust mildews blights rots weeds so it has been found that tobacco yield reduced to over 60% in north africa and middle east in 1962 because of infection of peronospora tabi tabacina then also it has been found that annual coffee yield in sri lanka then maize was uh, so much damaged then uh, australian timber tree and in, in in england it has been found that 5 million uh, lm trees that is uh, some uh, tall trees have been destroyed by the infection of some of this fungi so uh, all of you remember well what all of you have to remember well the diseases of the crops you have to remember well diseases of the crop the next to this diseases of the crops toxins and aflatoxins which are produced by the fungi so it has been mentioned that about uh, 10 different types of toxins which are extracted from or obtained from amanecia phalloids species so this is a mushroom species mushroom species are eaten and symptoms like uh, diarrhea vomiting are seen within 2 to 3 hours and if the quantity of ingested fungus that is uh, amanecia phalloides a quantity of the ingested fungus is more it results into liver damage kidney damage failure kidney failure complete unconsciousness and even death and these poisonous or fatal quality of these fungi is because of presence of some compounds known as protoplasmic toxins the toxins he je ka amantia ka manaycha mushroom fungi ahe which produces about 10 types of the toxins 10 types of toxins so you one should be able to differentiate that uh, 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 toxin and aflatoxins which can cause this diarrhea vomiting then kidney failure complete unconscious liver damage etc and these toxins are eight uh, ten toxins are extracted from amantia species fall broadly into two groups that is um, phalotoxins and amatotoxins the most extensively studied phalotoxin is um, phalloidin whereas am amatotoxin is uh, alpha amatin and this phalloidin attacks plasma membrane of the liver cells 
whereas this alpha amanitin causes lesions in stomach and intestinal cells and both affect kidney and liver and in later stages uh, cytochrome c with uh, this um, with this uh, Pyocytic acids are used in the uh, this uh, phalonide and alpha amatin poisoning. So here you will find the structures just now which I have told you people structures that you this that so they say unhook this that clear this that nee this that ka structures bara no structures this that ka. Toxins and aflatoxins which are produced by the fungi. Structures this that karevaranu. Yes, all of you are there or not. Structures this that kare. Yes, sir. This that. This that, sir. Hello, Dean. And uh, amat amanitin structures this that but then next one is a uh, hallucinogenic drugs. Hallucinogenic drugs are the di diverse group of drugs that alter uh, per uh, perception, thoughts, and feeling. Yes, drugs na hallucinogenic drugs. So these are the diverse group of drugs that alters the perception, thoughts, and feeling. So these are hallucinogenic drugs, hallucinogenic drugs. Some of these agaricals fungi have some hallucinogenic properties, and because of such properties, the mushroom amantia was considered one of their gods by ancient indians to so, a well-known hallucinogenic mushroom its hallucinogenic effects are because of two compounds that is um, that is silo silo cybin and silocin and uh, which resembles a lysergic acid forms the famous uh, psychoactive drug that is lysergic acid which is derived from cyclobin and biocytin have been extracted from the what you can say this have been is extracted from this um, from enocybe by this some of the scientists and the ingestion of amen, amantia results into trembling of limbs within an hour. After a short period of uh, um, uh, excitation, the person becomes unconscious. And some uh, uh, other early symptoms like perspiration, salivation, nausea, vomiting, diarrhea are the um, uh, these are some of these uh, symptoms. So, hallucinogenic drugs are also produced by some of these fungi and they, they can cause this adverse effect in human being. So, hallucinogenic drugs manje ka asa vishar le jane chi shakketa ahe MCQ madhe kon tayar karatasta hallucinogenic drugs. Then, wood rotting fungi so many wood rotting fungi causes lot of monetary loss so good timber businessmen are well aware of the dangers of dry rot and wet rot in construction of the timber the dry rot is caused by serpula and wet rot is caused by this coniophora these fungi break down these wood components and reduce its mechanical strength. decomposition, degradation, wood rotting fungi responsible asta. Then one more disadvantageous fungi in what you can say this fungi in 
aircraft fuel tanks that is fungi in aircraft fuel tank tanks that is fungal mycelium has been reported growing in storage fuel tanks the fungal hypi may plug the pipes and walls of the aircraft and might prove dangerous especially during this flight and the um, fungi are responsible for blocking up this aircraft fuel tanks as are amorphothesia commonly called as a kerosene fungi commonly called as a kerosene fungi to so this fungi so these are some of these what you can say this negative effects of the fungi and then next last point is the positive aspects of the fungi so as far as positive aspects of the fungi in the beginning as i have told you people uh, or uh, in the broad sense of uh, when we study uh, microbiology so what happens no doubt 0.1% microorganisms are harmful but 99.9% .9 microorganisms are useful for human being plants and animals in a similar fashion the positive aspects of the fungi the useful uh, aspects of the fungi of these various positive aspects the one of the most important religious importance of the fungi and in case of this religious importance of the fungi the ancient greeks and romans attached to this great religious importance to many fungi is especially thought that mushroom appearance on earth is a, a serious warning of jupiter that is for lightning and thunder that is appearance of amantia a mushroom considered as a warning of thunder and lightning so this is a, a religious faith of these greek and romans and in some of the siberian tribes person after eating this mushroom will receive this message of god will receive this message of god some of these are the uh, thoughts so in positive aspect first positive aspect is a religious importance of the fungi then next one is the one of the most important aspect fungi as a research tool so fungi are used as a basic material for the study of various fundamental biological processes which we can use to, uh, by use of fungi we can study as many fungi grow very fast and require shorter period to complete one generation therefore fungi are very best tool uh, research tools they are good research material for many gen genetics that is one of the classic example neurospora crassa for study of laws of heredity then uh, the slime mold used for study of dna synthesis dna uh, synthesis then next uh, the life saving drugs antibiotics from fungi so the role of fungi in the production of antibiotics is well known on the fir the first anti uh, the uh, first and still nowadays use uh, antibiotic on a large scale by the physician that is antibiotic penicillin antibiotic penicillin which was discovered by the scientist sir alexander fleming in the year 1928 one of the most important antibiotics still today uh, what you can say the semi synthetic antibiotics and the base is the 6 amino penicillinic acid so antibiotics are the substances which are produced by some living organisms and which injure or kill other living organism as all of you are aware just now i have told you people sir alexander fleming's discovery and uh, the fungus he was he has discovered that is a penicillium chrysogenum and penis the penicillium notatum extracted from this uh, complex cytin complex from cytus which inhibits the growth of many bacteria then eusenic acid an antibacterial substance which is produced by number of lichens by number of uh, lichens 
So as far as positive aspect is considered, uh, you have to highlight one of the most important positive aspect of the fungi that is uh, life-saving drugs, life-saving antibiotics, which are produced from the uh, fungi, uh, penicillium chrysogenium, penicillium notatum, and till today in, in the market, penicillin antibiotic, penicillin antibiotic, which is produced from and this penicillium chrysogenium and penicillium notatum. Penicillium notatum. And next to this uh, antibiotic, uh, uh, the fungi, they are used in the preparation of various organic acids. And important commercially produced organic acids are citric acid, which is produced on a commercial scale, and it is used in various. Uh, industries it is used in various um, uh, food commodities for various purposes next to the citric acid gluconic acid is also used then fumaric acid is there lactic acid is there succinic acid is there oxalic acid is there gallic acid is there acetic acid and acetaldehyde so all these organic acids are obtained from the species of Aspergillus niger, species of Rhizopil rhizopus, species of mucor, species of candida, species of candida. So in the positive aspects, uh, the antibiotics on the uh, 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 Antibiotics at number one level, next to antibiotics, various organic acids are there. Next to these organic acids, that is uh, fungi and alcoholic fermentations. Fungi and alcoholic fermentation, as all of you are aware, in brewing industry, in brewing and baking industry fermentation, uh, there is a conversion of sugar to ethyl alcohol and carbon dioxide. And this conversion of ethyl alcohol, uh, conversion of sugar to ethyl alcohol and carbon dioxide, which is carried out by various fungi. So fungi plays a very important role in alcoholic fermentation, especially in brewing industry and baking industry. It is a part and parcel of this uh, human life. So alcoholic fermentation with the help of fungi, actually the universal basis of doing and taking. Both these industries are, are based on the fact that the fermentation of sugar solution by the yeast produces ethyl alcohol and carbon dioxide. Alcohol is an important product in the brewing industry, whereas the bread making or baking industry, carbon dioxide is a useful product. Then next to this uh, what you can next to these antibiotics organic acids alcohols organic acids one of the most important uh, enzymes uh, various kinds of enzymes different kinds of enzymes which are produced by this fungi and these enzymes are uh, used in the industry, uh, versatile industry, varied industry, textile industry is there, food industry is there, brewing industry is there. In all those industries, the enzymes which are obtained from the fungi are used. So many products of high enzyme activity like taka digestive enzyme, digesting, uh, polyzyme are produced by this aspergillus flowers. Uh, amylase enzyme, you are quite uh, familiar, which is produced by Aspergillus niger. Invertase enzyme, which is produced by the Saccharomyces and Cerevisiae species, invertase enzyme. And next to enzyme, uh, fungi produces the vitamins, for example, vitamin B complex, riboflavin, which are produced, uh, obtained from Saccharomyces cerevisiae and other yeast, uh, uh, other yeast produces this vitamin B complex and riboflavin, which fulfills this deficiency of vitamin B complex and deficiency of riboflavin vitamin, which is responsible for, very uh, responsible for vitamin deficiency syndromes. Ergosteroid, which contains vitamin D, is synthesized from number of yeast and molds. Number of yeast and molds. In addition to, uh, in addition to uh, vitamins and uh, enzymes, 
there are some of these hormones that is growth promoting growth regulating growth controlling hormones for example a gibberellin hormone a group of plant hormone which is produced from gibberellia species gibberellia fusicori species a gibberellin a, pra, a plant growth hormone uh, which is produced on a commercial scale on a, a large scale then fungi and insecticides as all of you are aware many fungi attack a number of insects that are harmful to the crops thus they plays indirect role in our economy insect attacking fungi belongs to this uh, phycomycetes and deuteromycetes phycomycetes and deuteromycetes so all of you remember well Uh, fungi are used as an insecticides for control regulation of insects control in regulation or insects that is you can say that bio pesticides bio pesticide then fungi as a food edible mushroom cultivation then saccharomyces cerevisiae yeast cake mucor popular food sufu cheese manufacture cheese manufacture so in the first part we have seen that is uh, uh, what you can say this uh, uh, harmful effects in the second part uh, again we are discussing about this agaricus bisporus amentia pulva which are edible mushroom cultivations so fungi are used as a single cell proteins also single cell proteins also and here you will find that fungi as a food of atta of ants some species of ants which belongs to the genus atta which carries large leaves from one place to another and gather them at a particular place ants do not eat this gathered leafy material but use it as a substrate on which uh, fungi grow Um, uh, uh, grow fungi for food and abundant fungal mycelium grows on this decomposed organic matter and we will get a nutrient rich fungal cell of the mycelium which are eaten by these ants and fungi mostly belong to this agaricus then some of the fungi which produces this uh, uh, rubber like substance that is latex exuding fungi latex exuding fungi and this latex is used in various industries La that is lactiferous hypi which uh, ip of lactarius contains latex and which exudes if we this flesh is broken so this latex is used in various industries the next is uh, uh, as all of you are aware there is a demand for this natural colors natural pigments and this novel natural pigment that is new new cercosporin from this cercosporia uh, which is you a novel pigment produced by this fungi and its crystals are reddish violet reddish violet so nowadays this uh, um, no natural pigments or natural colors are used in various uh, food industries food in food industries then fungi and luminescence many members of deciduous like armillaria a show bioluminescence and this bioluminescence has got a number of applications bioluminescence property that is ability to uh, ability to um uh, ability to you can say to obtain light or to generate light to produce light to emit the light we call it as a light which is uh, obtained from living entity that is a bioluminescence property then there are various kinds of associations are there that is a mycorrhizal associations a symbol the symbiotic association between hypi and some soil borne fungi and other plants is called as a mycorrhizal association then the last point that is future expectations from fungi so some fungi 
uh, highly useful in antibiotics may be obtained from uh, some of the fungi commercial production some useful enzymes vitamins hormones will continue to help this to uh, mankind research on some uh, psychoactive fungal metabolites then large scale production of very rich protein food then role of fungi in solving solid and liquid waste disposal new fungal materials for fundamental biological research are also expected some new fungal materials for uh, biological research just a role of fungi in disposal of solid waste liquids etc these are the future expectations from fungi expectations from fungi oh. aishwarya bobde are you there aishwarya yes sir Uh, yes sir very good so 30 students are there 30 students are there then pooja koli are you there pooja koli yes sir yes sir okay so here we would like to uh, stop and we have completed this uh, fungi आता याच्यानंतर अलगी एक राहिलेला आहे अलगी एक आपल्या याच्यामध्ये राहिलेला आहे सो वुड लाईक टू गो फॉर जनरल कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अलगी क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी अँड इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ अलगी अँड इन शॉर्ट प्रोटोजवा वुड लाईक टू सी त्याला एक दोन ते तीन लेक्चर्स मध्ये हे दोन्ही पॉइंट होतील त्याच्यानंतर तुम्हाला तुमचं टाइम टेबल मिळालेलं आहे का ट्वेंटी टू टाइम टेबल फॉर ट्वेंटी टू टाइम टेबल फॉर वट यू कॅन रेश्मा शिकलगार रेश्मा शिकलगार आर यू देर रेश्मा शिकलगार येस रेश्मा शिकलगार आर यू देर येस सर येस सर आय होप दॅट रेश्मा तुला कळालं असेल मी तुझं नाव का घेतलं येस हा का घेतलं ते व्हिडिओ ऑन झाला होता there is no objection for uh, to keep video on but there is objection uh, when you are attending the lectures you have to attend the lecture in a uh, sop fashion standard operating fashion kai college na sangit ya fashion madhe you have to keep your video on tar balanu atam la vatte apan bus karuya if you have any sort of doubt or difficulty uh, we will see next time okay
हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन हेलो आवाज इतने हेलो गुड मॉर्निंग हेलो आवाज इतने जॉइन है इतना सही हेलो हेलो आवाज इतने वो मैम यस मैम इतने हाँ ठीक डीएनए रिकॉम्बिनेशन अपन बगत है तो दिस तो स्लाइड ओके, सो डीएनए रिकॉम्बिनेशन मेकनिजम अपन लास्ट टाइम बगित है हॉलिडे मॉडल सो वाय दिस रिकॉम्बिनेशन इट इज स्टडीड रिकॉम्बिनेशन च रोल का इट इट हैज अ रोल इन डीएनए रिपेयर सीस्टीम वेन एवर अदर रिपेयर सीस्टीम फेल्स देन डीएनए रिकॉम्बिनेशन इट वर्क then also it has some activities in the dna replication then regulation of certain genes in that case also the recombination works and also during the proper chromosomal segregation in the eukaryotic cell division that is mitosis and meiosis you all know about this cell division so uh, in mitosis also and meiosis mostly the recombination occurs during meiosis बट ऑल्सो रेयर केसेस मैटॉसि मध्य हो रिकॉम्बिनेशन हो सो द मेन रोल इन दिस रिकॉम्बिनेशन इन मीओसि इज टू मेन्टेन द जेनेटिक डायवर्सिटी बरबर है तो मैटर्नल क्रोमोजोम पैटर्नल क्रोमोजोम हमें क्या होते क्रॉसिंग ओवर होता दैट इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स एंड दैट इज बाय Uh, there is the recombination of the genes occur in the offspring, and the characters are also recombined. So this is the role of the recombination. So here, 
हाऊ दॅट जीन्स आर रिकम्बाइंड म्हणजे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन आपण बघितलेलं आहे तर ते इथे जर बघितलं तुम्ही डायग्राम मध्ये तर ए बी सी डी फर्स्ट लाईन आणि सेकंड लाईन ह्या दोन्ही मध्ये काय रिकॉम्बाइ रिकॉम्बिनेशन झालेलं आहे खाली काही जीन्स वरती ट्रान्सफर झाले तर सिमिलर केसमध्ये काय होतं होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन होतं दॅट इज द जीन्स आर रिकम्बाइंड सो दिस इज अबाउट द रोल अँड इट इज बेस्ट स्टडीड इन द ईस्ट बॅक्टेरिया अँड बॅक्टेरिया फाज सो हाऊ इट इज मेडिएटेड रिकॉम्बिनेशन इट इज मेडिएटेड बाय द ब्रेकेज ऑफ द डीएनए अँड जॉईनिंग ऑफ द डीएनए स्टँड आपण हॉलिडे मॉडेल मध्ये बघितलेलं आहे तिथे काय होतं क्लिवेज होतं क्लिवेज झाल्यानंतर ते एंड जो ब्रोकन एंड आहे तो काय करतो इन्वेड करतो अँड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दॅट इज द हॉलिडे किंवा आपण काय म्हणू शकतो त्याला देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सो होमोलॉग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डिफरंट क्लासेस आर देअर इन दॅट फर्स्ट वी हॅव स्टडीड होमोलॉगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सो इट इन्वॉल्व द जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन द टू डी एन ए मॉलिक्युल देन साईट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन दॅट इज द एक्सचेंज ऑकर ओनली ॲट अ पर्टिक्युलर डी एन ए सिक्वेन्स दॅट इज द एक्सचेंज ऑकर ॲट अ पर्टिक्युलर डी एन ए सिक्वेन्स सो दिस वी विल सी इन द इन डिटेल साईट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन अँड डी एन ए ट्रान्सपोजिशन नेक्स्ट पॉइंट इन युअर सिलेबस इज द ट्रान्सपोजॉन्स that is the jumping genes which are also involved in the recombination samajhte ka hi konte konte classes ahet samajhte ka सगळ्यांना समजते होमोलोगस कोणते तीन क्लासेस आहेत सांगा क्लासेस कोणते आहेत तीन स्लाइड दिसतीये ना सगळ्यांना मॅम हा होमोलॉगस कोणते कोणते क्लासेस आहेत होमोलॉगस ऐकलंय तुम्ही नॉन होमोलॉगस ऐकलंय का हॅलो सांगा लवकर लवकर नाही समजलं का रीना कल्याणी सांगा लवकर लवकर समृद्धी विनया 
हेलो हेलो आवाज ये नहीं का मजा संगा ना मग नाव विचार नर तरी यस तरी मना चे ना शिवानी यस मैम क्लासेस को समझले का तुम्हारा ट्रांसपोजिशन सरल तुम्हारा स्लाइड समोर दिखती है तरी तुम्हें संगत नहीं है इंटरेक्शन कराएच नहीं है का कंटिन्यू है तस मी शिकवत गए तो लवकर सिलबस हो जाए तस कर मैम स्लाइड दिस आता के लिए स्लाइड शेयर मी जेव क्वेश्चन विचारला स्लाइड होती समोर तुम्हारा होमोलोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लास्ट टाइम अपन बगित है डिटेल मध्य हॉलिडे मॉडल इट इन वॉज जेनेटिक एक्सचेंज बिट्वीन द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड दैट डीएनए मॉलिक्यूल शेयर सम ऑफ द सम आइडेंटिटी दैट इज द नियरली आइडेंटिकल सिक्वेन्सेस ओके दीज आर दी नियरली आइडेंटिकल सिक्वेन्सेस देर फोर इट इज कॉल्ड एज अ होमोलोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तर असंच नॉन होमोलोगस पण असतं सेम नॉन होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज ऑल्सो देअर बट देर इज नो एनी सिमिलॅरिटी बिट्वीन द डी एन ए मॉलिक्यूल्स अँड धिस इज ऑल्सो ऑकर्स बट देर इज नॉट मच जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स तर तिथे काय होतं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होत नाही रॅन्डमली डी एन ए जो आहे तो कट होतो आणि जोडला जातो म्हणजे जसं एस ओ एस रिपेअरमध्ये आपण बघितलं की कट झालेला जो पार्ट आहे त्या जागी कोणतेही बेसेस ऍड होतात आणि मग काय होत ते सील केले जात गॅप बट इन केस ऑफ नॉन होमोलोगस देर इज नो एनी गॅप सिलिंग फक्त कट केला जातो जो पार्ट कट झालाय तो पार्ट डिलीट होतो आणि राहिलेला पार्ट आहे तो जॉईन होतो सो देर इज नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स सो दिस इज नॉट इन युअर सिलेबस होमोलोगस नॉन होमोलोगस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन then site specific can dna transposition that is the transposons involved in the recombination process so homologous it contributes to the repair of the dna damage and it provides in case of eukaryotic cell it is uh, there is the link between the chromatid that is a physical link between chromatids that is uh, chiasma formation tumhi aikla asel chromosomes in case of eukaryotic cell during meiosis that chromosomes they undergo a crossing over and that crossing over is called as a chiasma formation and this is to uh, maintain the genetic diversity in the population jo ka ya offspring taiyar hoil to kasa asnare it is it has a genetic diversity it's, it is different from the parent why it is different from the parent that is mother and father there is a combination of the genes from both mother and father so there is the genetic diversity in the population so this is the role of the recombination in case of eukaryotic cell while in case of prokaryotic cell the role is repair okay mostly the repair is the role of the 
recombination so this is the homologous pair of the chromosomes and this is the crossing over point that is the chiasma formation is there and finally there is the recombination of the genes so how it the process is there or how that genetic recombination undergoes first is the endonuclease cut that is endonuclease nicking is there then strand displacement ligation is there branch migration next point apan baghitlela hota branch migration ani nantar kay hota there is the formation of the uh, holiday structure and then the resolution of the structure is there so first process is the two homologous duplexes are aligned they are aligned there is the strand exchange occurs then the branch migration and finally that branch is resolved by the cleavage and sealing so in case of e coli the mechanism we have studied e coli matlab mechanism apan baghitlele hote ithe baga hecha madhe diste double stranded break is there in one of the homolog it is converted into double stranded gap by the exonuclease means the ex in enzyme exonuclease works there why exonuclease एक्सोन्यूक्लियस का वर्क करते तिथे बिकॉज हियर इज द कट एंड्स इथे सेंटरला जे कट एंड्स आहेत त्याच्याकडून क्लिवेज एक एक सिक्वेन्स रिमूव होतोय अँड तिथं काय तयार होते ओव्हरहँगिंग रिजन तयार होते दिसलं का इथं ओव्हरहँगिंग कुठं तयार झालंय थ्री डॅश स्टँड एक्सटेन्शन तयार झालं हे जर बघितलं तुम्ही सेंटरचं तर त्यात काय दिसतंय थ्री डॅश स्टँड जे आहे त्याचं काय झालेलं आहे ओव्हरहँग झालेला आहे तो म्हणजेच काय फायव्ह डॅश जिथे आहे त्या फायव्ह डॅशचं काय झालंय ट्रिमिंग झाले एक एक बेस्ट पेअर तिथली निघून गेली आणि फायव्ह डॅशची लेंथ तुम्हाला कमी दिसते थ्री डॅश पेक्षा बरोबर सो थ्री डॅश ओव्हरहँग आपण त्याला म्हणू शकतो किंवा एक्सटेन्शन इज देअर सो दिस थ्री डॅश स्टँड दॅट इज द एक्सपोज थ्री डॅश एंड it pair with the complement and other strand is displaced he apan mechanism baghitlele hote ki ya paddhatine kay hote ha jo blue strand khalcha strand invade zala ani broken end he kay zale invade zale so invading 3 dash end is then extended by the dna polymerase and there is the formation of the uh, that holiday structure is there and branch migration is the important step here then there is the invading 3 dash end nantar kay zala extend zala ithe holiday structure tayar zala he and then there is the cleavage occurs ki apan last time baghitle there is the resolution of the complex tumhala then ithe pan test par determine dakhavle hai fir vid da so this is the resolution solution now occurs 180 degree rotation he last time bagitle athte ka he holiday structure tayar jhalo branch ha ani holiday structure nantar kay jhalo tate resolution jhalo how that structure is resolved and finally recombined products are obtained so this is the recombined products तुम्हाला इथं दिसते ग्रीन कलरचं एक स्टँड आहे आणि त्याच्यामध्ये काय झाले पॅचेस तयार झाले ग्रीन कलर परत ऑरेंज दिसते परत ग्रीन दिसते म्हणजेच काय झाले देर इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स ऑकर देन इन केस ऑफ इ कोलाय देर इज द काय साईट इज देअर आपण हे बघितले रेग बी सी डी इज देअर रेग बी सी डी हॅज ए टू ऍक्टिव्हिटीज दॅट इज द हेलिकेस and nuclease activity he last time bagitle and this enzyme reg bcd it moves along the dna until it reaches at a site and that site is called as a kai site okay and kai site manje kay it is a conserved site and that conserved site is repeated after 1 uh, to 5 base pairs whenever it reaches at the kai site kai site la reach jhalyanantar kay hote 
nucleus activity is suppressed and uh, there is the another activity only retained that is the helicase activity is there then row a and row b tacha role apan baghitlela hota row a and b these are the kay role hai row a and b cha prokaryotic madhe ani eukaryotic madhe parat apan konte proteins involve hota tacha ek table baghitlela hai so row a ani row b cha role kay ahe There is also a function of A. Huh? Hello. Only song it now. Hello. Huh? Increase the base pairing. Tell a comment at the process. Branch migration. Branch migration. Okay. so after that there is the formation of the recombined products are there after uh, resolution of that complex so row c is main involved in the resolution of the complex ter ithe kay dakhulele model for dna strand exchange by rec a rec a cha role apan baghitlela hai rec a helps in the invasion how this chi structure appears ye zara overlapping jhalele so next point apan baghnare site specific combination site specific hai na avar na tumhala kay lakshat dete that is the specific dna sequences are involved here so here is no uh, not much region of the homology je jasa homologous madhe kay hoto there is a uh, similarity in the base pairing is there but here is the no homology so there is the requirement of only short sequence in common short sequences je ahet te ka astat te te similar ahet kiwa common ahet so there is one example of the site specific recombination and that example is of bacteriophage lambda tar tumhi lambda la isogeny shiklela hai ahe ka लैक्टिक सायकल लाइसोजेनी वायरोलॉजी मध्ये आहे तुम्हाला झालंय का ते झाले म्हणा सो लॅमडा लाइसोजेनी देर इज दिस लॅमडा इज कॉल्ड एज अ टेम्परेट फाच बरोबर व्हॉट इज मीन बाय टेम्परेट फाच रिक्वायर्ड जे काही जीन्स असतात ते त्याच्याकडे अवेलेबल आहेत सो इन देर इज द इंटिग्रेशन ऑफ द लॅमडा फाज जिनोम इन टू द बॅक्टेरियल डीएनए अँड it occurs at a specific site that is the att site ahe tyachavarti tumhi genome map baghitlela asal shiklela asal lambda phage cha tyachamade att genes ahet int genes ahet integration sathi so that it occurs that attachment occurs at that att site then uh, it is present in both lambda phage and also in the bacteria bacterial genome madhe pan ti site ahe आणि लांबडा फाज मध्ये पण काय ती साईट आहे कोणती साईट आहे ए टी टी दॅट इज फॉर अटॅचमेंट सो इन केस ऑफ फाज इट इज कॉल्ड एज ए ए टी टी पी अँड इन केस ऑफ बॅक्टेरिया इट इज कॉल्ड एज ए टी टी बी बॅक्टेरिया मध्ये आहे म्हणून अटॅचमेंट साईट ला बी म्हणतात आणि फाज मध्ये आहे म्हणून त्याला काय म्हणतात ए टी टी पी सो इन दिस अटॅचमेंट साईट देर इज सम सिक्वेन्सेस आर कॉमन आता ज्या ठिकाणी लांबडा फाज इन्सर्ट होतोय किंवा त्याचा जिनोम अटॅच होतोय त्या साईटला काय काही सिक्वेन्सेस जे आहेत ते होमोलोगस आहेत सो अबाउट ओनली फिफ्टीन बेस पेअर सिक्वेन्स शॉर्ट सिक्वेन्स आपण आधीच बघितले तर शॉर्ट सिक्वेन्स त्याच्यामध्ये काय आहेत 
तर सेम आहेत आणि ते कुठले आहेत तर अबाउट फिफ्टीन बेस्ट पेअर्स ओनली दे आर इन कॉमन दॅट इज ऑफ सिमिलॅरिटी सो इन दॅट कंडिशन द डी एन ए रिअरेंजमेंट ऑकर अँड देर इज द जीन रिकॉम्बिनेशन इज देअर लक्षात आलं का हे एक्झाम्पल का बघतोय आपण ते बिकॉज देर इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स अँड दॅट इज कॉल्ड एज साईट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन लक्षात आलं एक्झाम्पल हे येस मॅम ओके सो इन दिस साईट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन देर इज वन एन्झाम इज इन्वॉल्ड स्पेसिफिक एन्झाम इज इन्वॉल्ड अँड दॅट एन्झाम इज द रिकॉम्बिनेट कोणतं एन्झाम इन्वॉल्ड आहे रिकॉम्बिनेट एन्झाम इन्वॉल्व आहे सो रिकॉम्बिनेट सब युनिट इट बाय इन टू द स्पेसिफिक सिक्वेन्स तर इथे तुम्हाला डायग्राम मध्ये दिसते रिकॉम्बिनेस एन्झाम इज देअर सो डीएनए रिकॉम्बिनेशन अँड इट हॅज अ टायरोसिन इन द ऍक्टिव्ह साईट टायरोसिन दिसते ना सगळीकडे टायरोसिन रेसिड इज देअर सो टायरोसिन रिकॉम्बिनेस एन्झाम इज देअर इट हॅज अ ओ एच ग्रुप फ्री ओ एच ग्रुप इज देअर and that free oh group is involved in the formation of the uh, linkages so ithe tumhala steps this that 1 2 3 4 here is the recombinase enzyme which is involved in this site site specific recombination so in the uh, first diagram your first step baka first step cha adhi kay dakhavle hai there is the recombinase is there it is that reaction is occurring within the tetramer of the identical subunits there is a tetramer of the recombinants enzyme tyrosine recombinant che kiti units ahe char units tithe dakhavlele ahet char tyrosine aplyala dista that is the four units are there that is the tetramer of the identical subunits are there which are involved in the reaction so in the first step there is the cleavage occurs first strand of the dna is cleaved at a particular point within the sequence there is the cleavage occurs at this site here ithe baka there is the cleavage occurs at that site and free oh group is there that is the nucleophile it is called as a nucleophile why it is called as a nucleophile nucleophile manje kay oh minus oh group ay tala kay kutla charge ahe minus charge asto oh la तो जो ओ एच मायनस आहे तो काय कशावरती अटॅक करणार आहे पॉझिटिव्हली चार्ज मॉलिक्युलवर अटॅक करणार आहे देर फोर इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लिओ फाईल सो दिस न्यूक्लिओ फाईल इट इज द ओ एच ग्रुप ऑफ द ऍक्टिव्ह साईट और टायरोसिन रेसिडिवचा ओ एच ग्रुप आहे तो अँड इट फॉर्म्स ए अटॅक अँड देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द लिंक दॅट इज द फॉस्पोटायरोसिन लिंक बिटवीन द प्रोटीन अँड डी एन so in the second step there is the cleaved strands are there and that cleaved strands are joined to new partner manje ek navin strand cha end la to join hote it second nantar chi step baka manje jo product form jala hai tyachat baka it forms a link with new product and because of that there is the recombination is there lakshat ali second step join hota na kay jala tene dusra strand la join kele आणि त्यामुळे तिथे रिकम्बाइंड प्रॉडक्ट आपल्याला मिळाला लक्षात आलं का हे हॅलो हे समजलं का पहिली स्टेप
हेलो सांगा लवकर लवकर फर्स्ट आणि सेकंड स्टेप मध्ये आपण काय बघितलं फर्स्ट स्टेप मध्ये फक्त काय झालंय प्रिवेज झालेलं आहे अँड आफ्टर दॅट देर इज द जॉईनिंग विथ द न्यू पार्टनर नवीन स्टँडशी त्याचं काय झालंय लिंक तयार झालीय समजलं का इथपर्यंत बाकीचे ना समजलं सगळ्यांना ओके सो आफ्टर सेकंड ओके सो आफ्टर सेकंड स्टेप देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अँड दॅट इज द हॉलिडे इंटरमिजिएट त्या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरला काय म्हणलेलं आहे हॉलिडे इंटरमिजिएट इज देअर सो स्टेप थ्री अँड फोर इट कम्प्लीट द रिएक्शन by a process similar to the first and second step manje sky complex 3 madhe he step 3 madhe kay jale 3 and 4 again there is the uh, cleavage is there and finally it is joined to another strand and there is the uh, uh, again there is the link formation that is phosphotyrosine link is formed and there is the recombination of the genes लक्षात आलं का हे क्लिवेज होत आणि फक्त नवीन स्टँड बरोबर त्याची लिंक तयार होते अँड हाऊ दिस लिंक इज फॉर्म थ्रू द ओ एच ग्रुप दॅट इज द ओ एच मायनस ग्रुप विच इज अ न्यूक्लिओ फाईल विच ब्रिंग अबाउट ए अटॅक न्यूक्लिओफिलिक अटॅक ऑन द अनादर ग्रुप दॅट इज पॉझिटिव्हली चार्ज ग्रुप अँड देर इज द जॉइनिंग ऑकर्स अँड देर इज द formation of the phosphotyrosine linkage and uh, recombination of the genes are there so he lakshat ala ka kay so there is the uh, that site sequences of the recombination site it is recognized uh, recognized by enzyme recombinase which is the enzyme involved here site specific recombinase and the sequences or the base pairs at that site they are partially asymmetric this is the important important point is there that is the how that sequences are there is that sequences are homologous or non homologous ja sequence la site la he hote recombination chi ji site ahe तिथले सिक्वेन्सेस कसे आहेत दे आर होमोलोगस और नॉन होमोलोगस काय आन्सर आहे त्याच दे आर पार्शली असिमेट्रिक मीन्स पार्शली देर इज द होमोलोग सिक्वेन्सेस आर देर पार्शली असिमेट्रिक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉन पॅरिड्रोमिक ओके पॅरिड्रोमिक म्हणजे काय म्हणतो आपण What is mean by palindromy? Same sequence. Uh, the stand where X sequence is set. Then the other stand where 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 the other stand partially asymmetric or which is also called as a non palindromic so this is the important then if two recombining sites they are aligned in the same orientation recombining sites ahet atta apan ja bagitla tya if the two recombining sites they are aligned uh, in the same direction then there is the inversion of the region between the two sequence manje tumhi ithe je bagitla tar ithe kay hote एक पिंक आणि ग्रीन ह्या दोन कलर मध्ये दाखवलेला आहे पिंक कलर मध्ये एक साईट आहे आणि दुसरी साईट आहे ग्रीन कलर मध्ये त्यांचं ओरिएंटेशन कसं आहे बघा दे आर इन अपोजिट ओरिएंटेशन सो वेन एव्हर दॅट रिकॉम्बिनेशन साईट आर इन अपोजिट डायरेक्शन देर इज द इन्व्हर्जन बिटवीन दॅट सिक्वेन्स और इन्व्हर्जन ऑफ द सिक्वेन्स 
बिटवीन द टू साइड्स येलो कलर का है दिस इज द रीजन बिटवीन द टू साइड्स दैट टू साइड्स दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन आहेत का अपोजिट व्यवस्थित बघा पिंक आणि ग्रीन अॅरो कसे दिसतात तुम्हाला अपोजिट दिसत आहेत सो दिज आर दी क्री रिकॉम्बिनेस और रिकॉम्बिनेशन साइट्स आर देअर ऑन द जीनो सो क्री रिकॉम्बिनेस और रिकॉम्बिनेशन साइट्स वेन एव्हर दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन देर इज द इन्व्हर्जन ऑफ द सिक्वेन्स ऑकर बिटवीन द टू डी एन एम और टू रिकॉम्बिनेशन साइट्स समजलं काय इन्व्हर्जन होतं म्हणजे काय होतं ए बी सी जर सिक्वेन्स असेल तर सी सी बी ए होईल ओके इन्व्हर्जन म्हणजे उलट सिक्वेन्स तयार होईल तो त्यानंतर नेक्स्ट बघा वेन एव्हर दॅट साइड आर इन सेम डायरेक्शन इथे सेकंड डायग्राम मध्ये काय दिसतंय तुम्हाला पिंक आणि ग्रीन अॅरो डायरेक्शन कशी आहे सेम डायरेक्शन आहे सो वेन एव्हर दॅट टू साइड आर इन द ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन देन देर इज द द मिडल सिक्वेन्स इज डिलीटेड देर इज द कम्प्लीट डिलीशन ऑफ द मिडल सिक्वेन्स इज देअर सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ साइड स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन और आउटकम ऑफ द साइड स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन सो द आउटकम डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन एंड ऑल्सो ओरिएंटेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेशन साइट हाउ द टू साइड आर अलाइन लक्षा आल हेलो समझते का so where this mechanism is used in case of genetic engineering genetic engineering in animals that is the formation of recombinant proteins <clears throat> in that case this uh, site specific recombination ki va apan kay manu shakto cre recombinase enzyme tithe use kele jato kasha sathi tar ekhada genome जेनेटिक इंजिनिअरिंग मध्ये काय केलं जातं जेनेटिक मॉडिफिकेशन केले जातात जिनोम मध्ये बरोबर एखादा डिझायर्ड जीन त्या अॅनिमल मध्ये इन्सर्ट केला जातो म्हणजे एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर काही गोट्स आहेत त्या गोट्सना इंजेक्शन दिले हार्मोनच आणि त्यामुळे स्पेसिफिक जे काही मेडिकली इम्पॉर्टंट प्रॉडक्ट जे आहेत ते त्या मिल्क मध्ये त्या गोट मिल्क मध्ये सिक्रेट झाले तर असे काही प्रोटीन्स जे आहेत ते तयार केले किंवा टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ दॅट अॅनिमल मिल्किंग अॅनिमल्स जे आहेत त्यांची क्वालिटी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी किंवा अजून काही अॅनिमल्स आहेत त्यांच्यामध्ये काय केलेलं आहे जेनेटिक इंजिनिअरिंगनी मॉडिफिकेशन केलेलं आहे सो हाऊ इज इट पॉसिबल टू इडिट देअर जिनोम जिनोम एडिटिंग कसं जमलेलं आहे तर विथ द हेल्प ऑफ दिस क्री रिकॉम्बिनेज एन्झायम सो दिस इज द सेम क्री रिकॉम्बिनेज इज यूज टू इडिटिंग ऑफ द जीनोम ऑफ दॅट जेनेटिक मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम किंवा तुम्ही बीटी कॉटन हे जे ऐकताय बीटी कॉटन बीटी ब्रिंजल पॅसिलोस्थुरिन जेनेसिस जो आहे त्याच्यामुळे काय तयार होते जेनेटिक मॉडिफाईड प्लांट तयार होते तसंच अॅनिमल तयार केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये हे क्री रिकॉम्बिनेज एन्झाईम यूज केले टू Uh, invert any sequence or to delete any sequence in such a manipulation of the genome is possible with the help of cre recombinants enzyme and that is the one of the enzyme involved in the site specific recombination so when fast dna enter into e coli cell uh, there is some events occur regulatory events occurring so dna either replicates and produces many bacteriophages means lytic cycle either there is a lytic cycle or lysogeny is there so whenever lysogeny is there there is the integration of the phage genome into the e coli 
genome and after integration there is uh, whenever host multiplies or host produces a multiple copies of their genome along with that host the phage dna is also multiplied that is the formation of many copies of the phages that is prophage barobar tyala apan prophage mhanto whenever phage dna is integrated into the bacterial dna it is called as a prophage so how this uh, attachment occur there is the attachment occur through this recombinase enzyme and uh, it occurs at a specific site and that site attachment site is called as a att p or att b so here is the diagram this is the e coli chromosome is there then on that e coli chromosome there is the bacterial attachment site is there called as a att b and uh, another is the lambda phage dna is there on that lambda phage dna there is a phage attachment site is there called as a att p and there is a point of crossover between the e coli and the lambda phage so after uh, integration there is the formation of this integrated lambda lambda phage dna prophage mhanun je ayla virus rahato tyala to kay karto genome jo ahe to bacterial dna madhe integrate karto so there is also a excision of the genome डीएनए एक्साइजन म्हणजे काय रिमूव यस रिमूव ऑफ दैट इंटीग्रेटेड डीएनए सो व्हेन एवर दैट व्हायरस इट वांट्स टू ऑप्ट फॉर लाइटिक सायकल ज्यावेला लाइटिक सायकल त्याला करायचे त्यावेला तो काय करतो जीनोम एक्साइज करतो एंड देयर इज द लाइटिक सायकल ऑकर्स सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डीएनए रिकॉम्बिनेशन दैट इज साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन समजलं काही अँड फॉर दिस द एन्झाईम वर्क इज द लांबडा इंटिग्रेज एन्झाईम इंटिग्रेज एन्झाईम वर्क हिअर फॉर इंटिग्रेशन ऑफ द जिनो अँड इंटिग्रेज एन्झाईम और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इज आय एन टी प्रोटीन so integration and excision it use a different attachment site so excision uses a protein called as a gis excision jar karaycha asel tar tyasathi kutla protein useful hai gis protein is there it is encoded by the bacteriophage and fis is that is encoded by the bacteria so this is about the साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन समजलं काही काय नक्की साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन इथे तुम्हाला डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे मेकॅनिझम ऑफ द साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन समजलंय का सांगा आणि त्याचा रोल काय ते समजलंय का ओके सगळ्यांना समजलं हे साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशनचा रोल काय साइट स्पेसिफिक मीन्स इट इज ऍट ए पर्टिक्युलर साइट इज देअर फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ लॅमडा फाज देर इज द अटॅचमेंट साइट इज देअर ऑन द बॅक्टेरियल क्रोमोझोम ऍज वेल ऍज ऑन द फाज क्रोमोझोम ओके in case of phage which is the attachment site samajh le kahe which is the enzyme involved here रिकॉम्बिनेज एन्झाईम कोणता एन्झाईम आहे रिकॉम्बिनेज एन्झाईम अँड दिस एन्झाईम हॅज ए टायरोसिन इन द ऍक्टिव्ह साईट ओके टायरोसिन आहे ऍक्टिव्ह साईटला अँड ओ एच ग्रुप इज देअर फ्री ओ एच ग्रुप हाऊ दॅट ओ एच ग्रुप इज फ्री और हाऊ इट इज जनरेटेड बाय द क्लिवेज 
ऑफ वन ऑफ द स्टैंड फ्री वेज फ्री ओ एज ग्रुप रिलीज सॉरी फ्री ओ एज ग्रुप जो है तो एक्सपोज ग्रुप ने का देर इज न्यूक्लिफिलिक अटैक ऑन द अनादर स्टैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ द फॉस्पोटाइरोसिन लिंकेज ओके फॉस्पोटाइरोसिन लिंकेज तथा तैयार एंड दिस लिंकेज इज विथ अनादर स्टैंड एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द टू जीन्स ऑकर्स सो दिस इज द मेकैनिजम ऑफ द साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन मेकैनिजम समझ ले हॅलो हॅलो समजले का सांगा मग पुढचं बघायचं आपल्याला ट्रान्सपोजिशन हॅलो सांगा पटपट बघायचं पुढचं हॅलो
हॅलो आवाज येतोय हो मॅम सांगा ना लवकर लवकर मग कळालंय का परत तेच बघायचंय का पुढचं शिकायचंय हॅलो क्लासेस ऑफ ट्रान्सपोज ऑन आपण बघणार आहे नेक्स्ट इज द डीएनए ट्रान्सपोजिशन दॅट इज द ट्रान्सपोज ऑन विच इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रान्सपोजेबल इलिमेंट्स ओके होता ट्रान्सपोज ऑन्स ट्रान्सपोज ऑन्स मीन्स दीज आर दी जम्पिंग जीन्सिंग जीन्स येस मोबाईल इलेमेंट्स और जम्पिंग जीन्स सो ट्रान्सपोज ऑन्स they are present in both prokaryotes and eukaryotes okay so in case of bac- uh, bacteria simple transposons are there and also complex transposons are there so simple transposons that is the insertion sequences they are called as insertion sequences they contain only sequences required for the transposition and uh, sequences which are required for the transposition and also genes for the enzyme and that enzyme is the transposes enzyme while complex transposon another second type could lie complex transposons are complex transposon contain one or more genes in addition to the genes which are required for transposition so complex transposon they have some extra genes and that extra genes are for the antibiotic resistant genes or some extra factors are there some extra functions are there uh, like antibiotic resistant gene manje ampicillin resistance asel kanamycin kiwa uh, another j uh, tetracycline resistant gene such antibiotic resistant genes are there which are coded by that complex transposon javala eka bacteria madun कि दुसऱ्या बॅक्टेरियामध्ये हा ट्रान्सपोज ऑन ट्रान्सफर होईल त्यावेळेला काय होणार आहे त्याच्यामध्ये इट गेन्स द एबिलिटी ऑफ अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स सो दिस ट्रान्सफोज ऑन्स दिज आर ऑफ दिस टू टाइप्स सिंपल आणि कॉम्प्लेक्स तर आपण बेसिक मी तुम्हाला सांगितलं होतं ट्रान्सफोज ऑनचं वाचून या विच आर द डिफरंट क्लासेस ऑफ द ट्रान्सपोज ऑन वाचले का प्रोकॅरेटिक मध्ये कुठले असतात आणि युकॅरेटिक मध्ये कुठले असतात ट्रान्सपोजिशन इट ऑकर्स बाय टू मेकॅनिझम कट अँड पेस्ट मेकॅनिझम एक आहे आणि कॉपी आणि पेस्ट मेकॅनिझम ट्रान्सपोज ऑन जे मुंग होतात ते काय करतात ह्या दोन मेकॅनिझमनी त्यांचं फंक्शन होत दॅट इज कट अँड पेस्ट मेकॅनिझम म्हणजे ते एका ठिकाणाहून कट होतात आणि दुसरीकडे जाऊन जॉईन होतात ओके जम्पिंग जीन्स त्यामुळेच त्याला म्हणतात सो कॉपी अँड पेस्ट मीन्स देर इज अ रिप्लिकेशन ऑकर्स रिप्लिकेशन ऑफ द रिप्लिकेटिव्ह ट्रान्सपोज ऑन्स त्यांना काय म्हणतात रिप्लिकेटिव्ह ट्रान्सपोज ऑन्स म्हणतात म्हणजे एखादा जर सिक्वेन्स असेल तर त्या सिक्वेन्सचा सारखा सिमिलर सिक्वेन्स तिथे तयार होतो म्हणजे कॉपी त्याची सिमिलर कॉपी तयार होते आणि एक कॉपी त्यातली जी आहे ती रिमूव्ह होते आणि दुसरीकडे जाऊन पेस्ट होते दॅट इज कॉल्ड एज अ कॉपी अँड पेस्ट मेकॅनिझम सो दिज आर दी टू मेकॅनिझम बाय विच ट्रान्सपोज ऑन वर्क समजले का कुठले दोन मेकॅनिझम आहेत
मैडम ओके कट एंड पेस्ट एंड अनादर इज द कॉपी एंड पेस्ट सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स ऑन ते आपण बघणार आहे क्लास 1 आणि क्लास 2 ट्रान्सफर्स ऑन तर क्लास 1 दैट इज कॉल्ड एज अ रेट्रो ट्रान्सफर्स ऑन क्लास 1 कुठले आहेत आणि क्लास 2 तर हे जरा तुम्ही ट्रान्सफर्स ऑन से डिटेल मध्ये बघून या मग आपण ट्रान्सफर्स ऑन तुम्हाला झालेला आहे बीएससी 3 ला झालेला आहे ते थोडंस बघून या मग आपण नेक्स्ट पॉइंट आपण मग बघू शकतो हाऊ दिस ट्रान्सफर्स ऑन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हा आपल्याला मेन पॉइंट बघायचा आहे पण आपण थोडंस बेसिक माहित असावं की कोणते ट्रान्सफर्स ऑन आहेत इन प्रोकॅरियट अँड इन यू कॅरियर्स तर त्यासाठी बेसिक थोडं वाचून या आणि त्यानंतर आपण हे शेवटचा हा पॉइंट आहे या युनिट मधला कम्प्लीट करू ओके हॅलो समजलं का बाकीचे सुप्रिया हो मॅम तेजस्विनी हा समजलं मॅडम ठीक आहे बाकीचे पण हे मी शेअर करते आता जे प्रेझेंटेशन होत ते परत एकदा रीड करा काही समजलं नाही तर विचारा आणि बेसिक ट्रान्सफर्स ऑन आहे ते वाचून या तर आता थोड्या वेळात ब्रेक घेऊन म्हणजे थोड्या ब्रेक नंतर जोशी मॅडम लेक्चर घेणार आहेत तुमचं सव्वा अकराला वगैरे घेतील साधारण ठीक आहे हॅलो हॅलो समजलं कसं घ्या ना फक्त लेफ्ट करू नका सगळ्यांनी जॉईन राहा थोडे ठीक आहे का हॅलो मयुरी हा मॅम पूजा हा तर काय करायचंय थोडा वेळ तुम्ही जॉईन करून म्हणजे चालू ठेवा जर आता बंद केलं तर ते शेड्यूल पुढचं नाहीये ना अकरा नंतरच त्यामुळे पूर्ण बंद होईल मीटिंग तर तसं न करता थोडा वेळ चालू ठेवा एक दहा पंधरा मिनिटांनी मॅडम जॉईन करतील जोशी मॅडम लेक्चर घेणार आहे तुमचं प्रॅक्टिकल नाही का मॅडम आज मग काय प्रॅक्टिकल नाही मॅडम ना आता लेक्चर घ्यायचंय मग त्यानंतर होईल मग नाहीतर एक पाच मिनिटात मी तुम्हाला सांगते फोन करून तुम्ही जॉईन राहा लगेच सांगते मी तुम्हाला काय होणार आहे ओके हा
हेलो हेलो यस मैम हाँ यस मैम थोड़ा वे ज्वाइन करूँ रहा मैं एडम जी के लेक्चर में पंद्रह मिनट प्रैक्टिकल्स नंतर सांगते थी माला मैं लेक्चर जाने में ग्रुप और थी हाँ चल ओके हेलो 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 यस मैम पूजा यस मैम यस मैम अरे बीसस मेंबर बीसस मेंबर का सकता है एक और ने सच जाने सुशांत ने सोड़ला तो ग्रुप वाले टाकले मगर आधी चले चल ला जब रहते हैं मैडम जी कितनी दोनों होते प्रोजेक्ट का कदम अबेर नो घाले होता निचालू करते स्क्रीन शेयर करते क्या आड़चन आली फोन वर मला फोन करा डिपार्मेंट से नेट आये थे तोड़न में तो चालू के लिए लेक्चर इनकेस कट घाले गेला तर मला तुम्हें सांगा मजा करे डाटा पैक है तो मैं चालू करते हैं। आरएनए फाइजेस्टर एप्लीकेशन अपन शिक्षा तो तो जैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट बगून झाला है 
ही स्लाइड ऐक्चुअली दाखवली आहे पण परत एकदा थोडीशी आपण रिवाइज करूया मॉर्फॉलॉजी अँड आर्किटेक्चर ऑफ न्यूक्लिओ कॅप्सिड दिस वी आर स्टडिंग द एम एस टू फास्ट इट इज अ टेललेस पॉलिहेड्रल and this nucleocapsid is a polyhedron or icosahedron and it is having molecular weight 4 into 10 raised to 6 tetel and having diameter 25 nm now this capsid icosahedral capsid it consists of a it is made up of 180 molecules of capsomers that is a coat protein along with this one molecule of a protein maturation protein there are overall 180 protein capsomers that are present in this uh, ms2 phage the polyhedron nucleo has a icosahedron has a structure kasa kadaycha he tumhala ty la shikavlela asel tar tyacha mi diagram pan ghetlele aahe it has 20 faces 12 corners and 30 edges इथं तुम्ही जर डायग्राम बघितली ह्याच्यामध्ये ग्रीन कलरचे जे काढलेले आहेत हे ट्वेल्व्ह कॉर्नर्स आहेत एक दोन तीन हे सगळे ह्याच्या सहा पर्यंत हे मधले तीन आणि ह्याची बॅक साईड जर बघितली तर दहा अकरा बारा हे त्याचे कॉर्नर्स आहेत आणि तीस एजेस आहेत ते मी इथं पेन निळ्या पेनाने दिलेले एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा आणि एवढेच दहा हे मागच्या बाजूला असणार आहेत म्हणून एकूण त्याला ट्वेंटी फेसेस आहेत दहा आणि दहा आणि ट्वेल्व कॉर्नर्स आहेत ट्वेल्व कॉर्नर्स मध्ये त्या ट्वेल्व कॉर्नरचे नऊ हे आपल्याला पुढून दिसणार आहेत आणि तीन मागच्या बाजूला असणार आहेत इन ऑल देर आर दिस वन हंड्रेड अँड एटी मॉलिक्युल दे फॉर्म ट्वेल्व कॉर्नर्स अँड ट्वेंटी फेसेस ते कसे होतात ते आपण बघूया आउट ऑफ दिस वन हंड्रेड अँड एटी मॉलिक्युल्स ऑफ कोट प्रोटीन ह्या एकशे ऐंशी पैकी ट्वेल्व पेंटोजेस म्हणजे एक मॉलिक्युल कॅप्सोमरचा असे पाच मॉलिक्युल एकत्र झाला की एक व्हर्टायसेस किंवा हे कॉर्नर तयार होणार आहे म्हणजे ट्वेल्व जे आहे ते ट्वेल्व इंटू फायू दॅट इज अ सिक्स्टी कॅप्सोमर्स मॉलिक्युल ऑफ कोट प्रोटीन दे आर नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्वेल्व्ह व्हर्टायसेस हे तीन बारा जे कॉर्नर्स आहेत त्याच्यासाठी एकासाठी पाच असे आपल्याला साठ लागणार आहेत आणि जे फेसेस आहेत त्याच्यातले ते एक फेस तयार करायला सहा कॅप्सोमर आणि फेसेस किती आहेत वीस आहेत त्यामुळे वीस गुणिले सहा म्हणजे एकशे वीस मॉलिक्युल हे फेसेस तयार करायला लागणार आणि त्याच्यातले साठ मॉलिक्युल हे व्हर्टायसेस किंवा कॉर्नर्स तयार करायला लागणार आहे असे एकंदरीत एकशे ऐंशी मॉलिक्युलचा हा कॅप्सो कॅप्सिड पॉलिहेड्रल इकोसाहेड्रल कॅप्सिड स्ट्रक्चर तयार होईल न विल सी द नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ जिनोम एम एस टू पाचचं आपल्याला जिनोमचं स्ट्रक्चर बघायचं आहे आता आपण बघितलं की आर एन ए फायजेस दे आर ऑफ टू टाइप्स वन इज द सिंगल स्टँडर्ड आर एन ए अँड अनदर इज अ डबल स्टँडर्ड आर एन ए दॅट डबल स्टँडर्ड आर एन ए वी आर गोईंग टू स्टडी लेटर ऑन टुडे फर्स्ट वील फोकस ऑन अ जिन सॉरी ऍज अ ऑन द फाज विच इज हॅव्हिंग ओनली द सिंगल स्टँडर्ड आर एन ए दिस सिंगल स्टँडर्ड हिअर वी आर टेकिंग द एक्झाम्पल ऑफ एम एस टू फाज द जिनोम इज सिंगल स्टँडर्ड आर एन ए लिनियर मॉलिक्युल with molecular weight 1.2 into 10 raised to 6 delta and the whole is made up of 5000 nucleotides 5000 nucleotides so ha total genome ahe now the genome is the plus strand he me tumhala gelya velela 5x174 cha velela shikolela ahe plus strand manje kay the strand which is able to follow the complete lytic cycle and therefore this genome is called as the infectious genome ekta to at gela 
तर तो पूर्ण रिप्रोडक्टिव्ह सायकल पूर्ण करू शकतो दिस इज द इन्फेक्शियस जिनोम अँड स्ट्रँड इज प्लस स्ट्रँड इन मोस्ट ऑफ द केसेस जिनोम इज हॅव्हिंग बट इट इज मेड अप ऑफ ओनली थ्री जिन्स आपण ह्या फाजेसशी इंट्रोडक्टरी पार्ट बघताना गेल्या लेक्चरला बघितलं होतं खूप दिवसाचे गॅप नंतर मी परीक्षेच्या कामात बिझी होते त्यामुळे खूप दिवसाच्या गॅप नंतर घेते तर तुम्हाला हा फास्ट शिकणं हे आर एन ए फाजे शिकणं गरजेचं आहे कारण त्याच्यावरून अनेक डिस्कवरीज झालेले आहेत अनेक प्रकारना नोबेल प्राईज मिळालेले हे आहे म्हणून त्याचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे आणि जिनोम बघा किती सिम्पल आहे इट इज मेड अप ऑफ ओनली थ्री जिन्स आणि त्या जीन मध्ये सुद्धा स्पेशल काय आहे इतका सोपा प्रिमेटिव्ह लहानसा जिनोम असला इट कजेस ओव्हरलॅपिंग जीन्स त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा हा शोध लागला की इट कजेस ओव्हरलॅपिंग जीन्स ऑर्गनायझेशन इज व्हेरी सिम्पल ए जीन प्रोड्युसिंग ए प्रोटीन त्याच्यामध्ये जे जीन्स आहेत ते ए प्रोटीन तयार करतात नोन ऍज द मॅच्युरेशन प्रोटीन तीन वेगवेगळे जीन्स आहेत कुठले कुठले आहेत ते बघूया त्यातला ए जीन जो आहे तो ए प्रोटीन की ज्याला मॅच्युरेशन प्रोटीन म्हणतात त्याला मॅच्युरेशन का म्हणतात हे आपण नंतर बघूया वेल द कॅप्सिड हॅज ट्वेल्व्ह कॉर्नर बट ऍट ओनली वन कॉर्नर ए प्रोटीन इज देअर आणि हे जे ए प्रोटीन आहे ए जीन तयार करतो ए प्रोटीन तो ए प्रोटीन त्याचे जे बारा कॉर्नर आहेत त्यापैकी फक्त एका कॉर्नरला ए प्रोटीन असतो आणि तो ए प्रोटीन तिथे चिकटला की कॅपफाज हा कॅप मॅच्युअर झाला असं म्हणतात अँड देअर फोर इट इज कॉल्ड एज अ मॅच्युरेशन प्रोटीन आणि हे इट इज ऑल्सो द रिनिड्स इन द एडसॉप्शन प्रोसेस इट हेल्प द एंट्री ऑफ द फाज जिनोम इन टू द सायटोप्लाझम तो तिथे जाऊन चिकटला आणि होस्ट मध्ये इंट्रोड्युस होण्यासाठी त्याला जो एडसॉप्शन रिसेप्टर साईडच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येण्यासाठी जो लागतो दॅट इज द ए प्रोटीन आणि हा हा सेल तयार होत असताना सर्वात शेवटी पूर्ण फाचा स्ट्रक्चर तयार झालं की लास्टला ए प्रोटीन तयार होतो आणि तो प्रोटीन एका कॉर्नरला चिकटतो ट्वेल्व्ह पैकी आणि म्हणून त्याला तो तयार चिकटल्याशिवाय त्या प्रो कॅप्सिडला किंवा त्या फाजला मॅच्युअर फाज म्हणत नाहीत आणि म्हणून त्याला मॅच्युरेशन प्रोटीन असं सुद्धा म्हणतात नाव द सी जीन प्रोड्युसेस कोट प्रोटीन आता आपण बघितलं एकशे ऐंशी कॅप्सोमर्स तयार करावे लागणार आहेत आणि ते काम कोण करत सी जीन ए जीन ए प्रोटीन मॅच्युरेशन प्रोटीन सी जीन कोट प्रोटीन दॅट इज अ कॅप्सिड प्रोटीन तो तयार करतात वन हंड्रेड अँड एटी मॉलिक्युल्स लागणार आहेत और द थर्ड जीन ह्याला कधी कधी पी म्हणतात कधी कधी आर म्हणतात इट इज इट इज प्रोड्युसिंग पॉलिमरेज एन्झाईम तो होस्ट आत जाणार आहे आणि होस्ट कडे आर एन ए डिपेंडंट आर एन ए पॉलिमरेज असत नाही त्यांना स्वतःच स्वतः आणावं लागतं दॅट पॉलिमरेज एन्झाईम की त्याला रेप्लिकेज एन्झाईम असं सुद्धा म्हणतात म्हणून त्याला पी ऑब्लिक आर म्हणलाय पी फॉर पॉलिमरेज आर इज फॉर रेप्लिकेज and that gene that is enzyme is rna dependent rna polymerase this is the unique enzyme produced by the rna phages now sometime the l gene produces the product responsible for the lysis of the host actually c teen gene he mahatvache ahet ani ek overlapping gene ahe l gene ki jo sarvat shevti host cell cha lysis la lagnar ahe त्यामुळे जीन स्ट्रक्चर अतिशय सोपं आहे मेनली तीन प्रोटीन आहेत जे त्याच्या पोर्टल सिंथेसिस साठी लागणार ए मॅच्युरेशन प्रोटीन ट्वेल्व कॉर्नर पैकी एका कॉर्नरला चिकटतं आणि तेव्हाच तो मॅच्युअर फाज झाला असं म्हणतात म्हणून त्याला मॅच्युरेशन प्रोटीन म्हणतात त्याच्या मदतीने फाज हा होस्टवर ऍडसॉप होणार आहे सी जीन प्रोड्युसिंग केट कोट प्रोटीन एकशे ऐंशी मॉलिक्युल कोट प्रोटीन तयार करता येतात आणि तिसरं महत्वाचं आहे पी ऑब्लिक आर पी दॅट इज फॉर पॉलिमरेज आर इज फॉर रेप्लिकेज आर एन ए डिपेंडंट आर एन ए पॉलिमरेज आणि सरते शेवटी सेलच्या लिसिस साठी लागणार जे आहे ते एल जीन आपण इथे बघा दाखवलेलं आहे एम एम ए टी दॅट इज अ ए मॅच्युरेशन 
सीपी कैप्सूल रेप दैट इज अ रेप्लीकेज दिस इज द टोटल बैक्टेरियो फैच एम एस टू फाज जीनोम जीन ओवरलैपिंग जी है दे आर प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइटिक एंजाइम नेसेसरी एट द रिलीज ऑफ द फाजेस नाउ द एम एस टू फाज जीनोम कंटेन्स थ्री थाउजंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन न्यूक्लिओटाइड विथ एक्स्ट्रा बेसिस एट द बोथ एंड्स एट बोथ एंड्स फाइव एंड थ्री एंड एक्स्ट्रा बेसेस है एक्चुअली आता मैं तुम्हारा दाखिल है ए सी और पी कि आर हे सग तीन हजार पांचे एकोणसत्तर न्यूक्लिओटाइड नि मिलन हा जीनोम तैयार होतो एक्स्ट्रा बेसेस आता प्रत्येक जीन मध्य न्यूक्लिओटाइड की संख्या किसी है इनिशिएशन को टर्मिनेशन को छोटस टेबल है नेम पहले जीन च प्रो नेम है ए इट इज कन्सिस्टिंग ऑफ वन थाउजंड वन हंड्रेड एंड सेवनटी नाइन न्यूक्लिओटाइड तो इनिशिएशन क्रोडॉन नेहमी एयू जी अगधी रेयर मध्य जी यू जी है इधे इट इज अ जी यू जी एंड टर्मिनेशन क्रोडॉन इज यू ए जी वेल फॉर द सी जीन थ्री एक्चुअली कैप्सोमर्स खूब लगना है एरिया अतिशय कमी है फिर तीनशे नव्वद न्यूक्लिओटाइड्स है इनिशिएशन क्रोडॉन एयू जी एंड टर्मिनेशन क्रोडॉन यू ए ए लक्षा जर वे आधी तुम्हारा लिहाय तो खाल दो एक है लक्षा बरबर उलटे दुसरे वर है जी यू जी ए मध्य फनिशिएशन को वेगड़ा है खाल दो कड़े एयू जी एयू जी चाहिए रेप्लिकेज कि पॉलिमरेज मध्य वन थाउजंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी फाइव न्यूक्लिओटाइड ऐसी आर कि पी जीन हो तो टर्मिनेशन को एक चाहिए Now both A and C genes they have twenty six six nucleotides long intracystronic region and between C and D gene thirty six nucleotide long intracystronic region is present. It is sir, you may be getting that sir, you may have noticed that this is A gene. One thousand. 179 न्यूक्लिओटाइड सा बनने का एक मिनट कर सर आंटी हा हा है सी तीन से नव्वद हा पॉलिमरेस कि आर हा है वन थाउजंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी फाइव न्यूक्लिओटाइड सा हा सी और पी या मधे थर्टी सिक्स बेसेस है कि एक्स्ट्रा बेसेस है कि ज्यादा इंट्रासिस्ट्रॉनिक रिजन मनत ये बेसेस अपने कशाला ही उपयोग नहीं हा दो मध्य ए सी मध्य ट्वेंटी सिक्स बेसेस दे आर एक्स्ट्रा इंट्रासिस्ट्रॉनिक रिजन दो टोकाला एक्स्ट्रा बेसेस है फिर उपयोग है हा एवड़ा ए हा एवड़ा सी और हा एवड़ा पी इधे तो एल जीन हा रेट हो रहा है ओवरलैप परंतु न्यूक्लिओटाइड एक न्यूक्लिओटाइड की संख्या एवरी है तुम्हारा सर्वान नहीं मैं महति नहीं है परंतु हे जे मधला जो रिजन है इंट्रासिस्ट्रॉनिक रिजन हा बैक्टेरि सेल मध्य रिजन नहीं है आईदर यू कैरिओट्स मध्य का वायरसेस मध्य हा हा जो रिजन है हा नंतर कटिंग करून जो अपने गरजे चाहिए रिजन तैयार इनकेस ऑफ यू कैरिओट इनिशिएशन टर्मिनेशन को जीन से इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन को जीन संख्या मधले एक शॉर्ट नोट आ बरच वर्ष आता तुम ऑनलाइन हो एमसीक्यू शकेल परंतु जीनोम ऑफ एम एस टू फाज अट्रक्चर हेजा बदल की महति लिया पांच मार्क की शॉर्ट नोट विचार डिटेल मध्य तुम्हारा दिखाला है सेकंडरी स्ट्रक्चर ऑफ एम एस टू जीनोम 
आता पूर्ण तो जो जीनोम आहे त्याच्यामध्ये काही एरिया आहे दे आर एक्सटेन्सिव्ह सेल्फ कॉम्प्लिमेंटरी एकमेकांना ते अतिशय कॉम्प्लिमेंटरी रिजन्स आहेत आणि तुम्ही त्यामुळे टी आर एन एचं स्ट्रक्चर जर तुमच्या डोळ्यासमोर असेल क्लोवर लिफ लाईक मॉडेल तर त्याचं फायू प्राईम एंड आणि थ्री प्राईम एंड त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही स्टेन आलेल्या म्हणजे काही तिथे हँड सारखं स्ट्रक्चर दिसेल आणि काही तुम्हाला भाग असा बलजी दिसेल बिकॉज दे आर व्हेरी कॉम्प्लिमेंटरी विथ इच अदर अँड दे फॉर्म अ डबल स्टँड बिटवीन दे आणि त्यामुळे तुम्ही जर असं या जीन कडे टोटल स्ट्रक्चर कडे जर बघितलं इथनं आपण एक सुरुवात केली तर हा जो आहे ए यु जी हा इनिशिएशन कोडॉन आहे फॉर कोट प्रोटीन हा कोट प्रोटीन चो जीन आहे आता तुम्ही हे स्ट्रक्चर माझं कर्सर जसं जातोय तसं बघा तुम्ही हा असं जाणार इथनं जाणार हा पुढे जाईल परत असं फिरेल परत असे जाईल परत इकडे येईल परत येईल हे सगळं करत करत कव्हर करत करत म्हणजे ह्या पूर्ण हा जर तुम्ही उलगडून ठेवला इथे झाला की रेप्लिकेटची सॉरी म्हणजे तिथे त्याचा टर्मिनेशन कोडॉन आहे कोट प्रोटीनचा टर्मिनेशन कोडॉन म्हणजे इथनं सुरुवात होऊन इथे येईपर्यंतचा जो भाग आहे इट प्रोड्युसेस द कोट प्रोटीन तीनशे नव्वद मी ते मग शाकडा दिलाय हे कोट प्रोटीन मधले न्यूक्लिओटाईड हा कव्हर करतो आणि जर तुम्ही याच्याकडे नीट जर बघितलं तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल असा डबल स्टँडर्ड रिजन इथे बघा हा डबल स्टँडर्ड रिजन बिकॉज दे आर कॉम्प्लिमेंटरी विथ इच अदर अँड दे आर फॉर्मिंग डबल स्टँड सॉरी हायड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दे आणि त्यामुळे ते जे टोटल स्ट्रक्चर जर तुम्ही बघितलं तर तिथे असा डबल स्टँडर्ड स्ट्रक्चर झालेला दिसेल ऍट द सेम टाइम त्याला स्टेम्स म्हणलेला आहे त्याला म्हणले स्टेम्स जिथे डबल स्टँडर्ड स्ट्रक्चर झालेला आहे हेअर पिन लाईक स्ट्रक्चर झालेला आहे त्याला स्टेम्स म्हणले आणि त्या स्टेम मध्ये सुद्धा तुम्ही बघितलं तर काही भाग हा एकमेकांना कॉम्प्लिमेंटरी नसल्यामुळे तिथे इंटेरियर लुप्स तयार झालेली आहेत किंवा काही एका बाजूला आहे आणि इथे ब्लजेस तयार झाले किंवा त्याचं टोक जर तुम्ही बघितलं तर टर्मिनल लुप्स त्याला तयार झालेले सेम हे तुम्हाला टी आर एन ए मध्ये स्ट्रक्चर शिकवलेलं आहे की टी आर एन ए मध्ये क्लोव्हर लिफ लाईक मॉडेल जे तयार होतं त्याचे जे तीन स्टे म्हणजे ब्रँचेस तयार होतात इट इज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिमेंटरी आणि हे टोटल हे जे हेअरपिन लाईक स्ट्रक्चर त्याचं तयार होतं इट इज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस अँड दीज आर द इंटरनल ब्लजेस और इंटरनल लूप्स एंड टर्मिनल लूप्स आणि हा जो टोटल स्ट्रक्चर आहे फ्लेअर्स एटाल म्हणजे फ्लेअर्स आणि त्याचे काही वर्कर्स यांनी हे स्ट्रक्चर शोधून काढलं त्या स्ट्रक्चरला नाव दिलेलं आहे फ्लॉवर स्ट्रक्चर आणि त्याच्यानंतरचा हा जो टर्मिनेशन नंतर हे जे कोट प्रोटीनचं टर्मिनेशन आहे आणि इथनं पुढे मधला भाग तुम्हाला मी सांगितलं काही त्याच्यामध्ये बेसेस नुसते रिकामे आहेत आणि रेप्लिकेस साठीच इनिशिएशनची साईट इथं चालू असा हा टोटल मधला जो भाग आहे इट इज अ कॉम्प्लिमेंटरी अँड इज फ्लेअर ही शोड दिस स्ट्रक्चर अँड दिस इज स्ट्रक्चर ही नेम्ड इट एज अ फ्लॉवर स्ट्रक्चर बिकॉज इट लुक्स लाईक अ फ्लॉवर अँड दर फोर ही नेम्ड इट एज अ फ्लॉवर स्ट्रक्चर आणि त्यामुळे विल सी इन डिटेल द सेकंडरी स्ट्रक्चर ऑफ एम एस टू फाट जिनोम इट इज डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय सायंटिस्ट प्लेअर्स अँड हिज को वर्कर्स ऍज पर दिस सायंटिस्ट दिस जिनोम हॅज अ हाय डिग्री ऑफ सेकंडरी स्ट्रक्चर रिझल्टिंग फ्रॉम एक्सटेन्सिव्ह सेल्फ कॉम्प्लिमेंटॅरिटीज ते इतके कॉम्प्लिमेंटरी इतक्या रिजनला आहेत की लगेच त्यांच्यामध्ये डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर हेअर लाईक स्ट्रक्चर स्टेम लाईक स्ट्रक्चर तयार करतात अँड द सेकंडरी स्ट्रक्चर इन्व्हॉल्व सिक्स्टी थ्री टू एटी टू बेसेस म्हणून तुम्हाला म्हणलं की सी प्रोटीन च इनिशिएशन नंतर पुढचा जो टर्मिनेशन येईल तिथपर्यंत सेकंडरी स्ट्रक्चर येतं त्याला फ्लॉवर लाईक स्ट्रक्चर येतं 
it possesses several hairpin like structure which consists of helical hydrogen bonded stem ashi stem tyachat aslya sarkha ahe terminal la loop ahe ani ki je jancha te loop madla area ahe ki jo non complementary ahe ani tyamule to loop sarkha structure tayar karto less than 3 nucleotides आर्म एंड स्टेम हे अनेक अनपेर्ड बेसेस कि जे इंटेरियर लूप कि ब्लजेस तैयार करता तुम्हारा हे परत थोड़स मगे नी दाखते बन बगित अतिशय कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रक्चर जिथे तिथे स्वतः एकमेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स तैयार कर डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर तैयार करती स्टेम्स कि हेयर पीन लाइक स्ट्रक्चर मना टर्मिनल प्लेसेस मध्य कॉम्प्लिमेंटरी नहीं रिजन आउटर जे कहीं है टर्मिनल लूप्स टर्मिनल लूप ऐसी मधे मधे जर तुम्हें बगित इंटेरियर लूप कि जे कॉम्प्लिमेंटरी प्लेसेस नहीं तो एकमेक हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हो जर मोठे दोन तीन मिलन तो लूप तैयार करते एखाद ब्लजेस तैयार होता एंड डस धी स्ट्रक्चर इट इज एक्सप्लेन बाय साइंटिस्ट फ्लेयर एंड दिस इज अ फ्लॉवर लाइक स्ट्रक्चर सी नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर एन ए फाजेस आर एन ए फाज मल्टीप्लिकेशन रायटिक साइकिल कश्मी होते बे इट इन्वॉल्व मेनी स्टेप एडसॉप्शन पहले फर्स्ट विल फोकस ऑन एडसॉप्शन आता बरच वे तुम्हारा हा एमसीक्यू लश्न विचार डैश फाजेस देर कॉल्ड एज द एंड्रो फाजेस आर एन ए फाज सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए फाज डी एन ए फाज अप्शन जर दिल तो कुछ आर एन ए फाज इट इज अंड्रो फाज बिकॉज इट इज अ मेल स्पेसिफिक फाज इट इन्फेक्ट ओनली द मेल सेल दट इज हैविंग द एफ पीलस और सेक्स पीलस हैविंग द एफ प्लाज्मीड एफ प्लाज्मीड है एरिया होस्ट वर फाजेस उतरू शकत मेल स्पेसिफिक ऑन द एफ पीलाय ऑफ द होस्ट होस्ट या एफ पीलाय वे एब्सॉर्ब होता एंड देन सपोज दिस इज द सेक्स पीलाय द फाज विल गेट एब्सॉर्ब ऑन द सेक्स पीलाय और एफ पीलाय एंड आफ्टर the entry or after the that phage will get adsorbed on the host uh, that is a pili there is a retraction of the pilus ki je pilus lamb ahe te retract keli jati achi kami tachi length keli jati and brings the phage close to the cell envelope tya var pili var utrun chalnar nahi ti host cell padant utarle pahije host cell var adhi pahije रिट्रैक्शन होते पिलाय सॉरी फाज गेट एट्रैक्टेड और एडसॉब ऑन द सेल एन वोलब एंड वाइल द एडसॉप्शन साइट ऑफ द फाज इज द ए प्रोटीन मग अभी मैं तुम्हारा मैच्युरेशन प्रोटीन जो संगित ए प्रोटीन जो संगित इट इज अडसॉप्शन साइट ऑफ द फाज मदती तो एडसॉब हो रिट्रैक्शन हो तो सेल सरफेस वही पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन मध्य इट इन्क्लूड द इंजेक्शन ऑफ द फाज जिनोम इन टू द होस्ट सेल लिविंग बिहाइंड प्रोटीनिक कैप्सिड प्रोटीनिक कैप्सिड बाहर जो रहते फिनोम एंटर हो तो इंजेक्शन सारखी प्रोसिजर है पेनिट्रेशन लधी कधी इंजेक्शन इट इंट्रोड्यूस इट्स जिनोम इन टू द होस्ट सेल हि छोटी सी डायग्राम मैं नेट वर मिला इतने तुम्हें बगा ही बैक्टेरियल सेल है हा बैक्टेरियल सेल सेक्स पिलाय है दिस सेक्स पिलाय इट इज गिविंग द एडसॉप्शन सॉरी रिसेप्टर साइट अपन एफ आई पास नो पिलाय दे गिव द साइट फॉर बैक्टेरियो फाज एडसॉप्शन आता हे जे आर एन ए फाजेस है पिलाय कसल है सेक्स पिलाय है तिथे फ्या पद्धति चडसॉप्शन होता अन्यथा इतर पिलायला हो शकत नहीं पिलाय रिट्रैक्शन हा जो बाहर पर्यत आग है तुम्हें चित्र बगा तो लगे आत खेचुन घो 
रिट्रॅक्शन आणि त्यामुळे असा लांब तरकणारा फाज जो आहे तो सेलच्या जवळ आणला जातो अर्थ कळला का बघा हा बॅक्टेरियल पिलस आहे सिंगल आहे सेक्स पिलस आहे एफ पिलस आहे त्याच्यावर विथ द हेल्प ऑफ ए प्रोटीन इट गेट ऍडसॉब हिअर बट हाऊ इट कॅन एंटर इट्स जिनोम इन टू द होस्ट सेल इट हॅज टू कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द बॅक्टेरियल सेल अँड दॅट फॉर दॅट पर्पज पिलाय रिट्रॅक्शन ऑकर्स नाव हाऊ द पिलाय रिट्रॅक्शन ऑकर्स नाव विल सी थ्रू दिस एरिया दिस पिलाय दॅट इज द्या पिलायचे पिलिन जे आहेत म्हणजे मोनोमर जे आहे ते असे आत खेचून घेतले जातात दोन्ही साईडने रिट्रॅक्ट केलं जातं ती पिलाय खाली खेचली जाते सेल मध्ये उडवली जाते आत ढकलली जाते त्याबरोबर तो लांब असणारेला फाज हा होस्ट सेलच्या सरफेसला येतो अटॅचमेंट टू द होस्ट सेल सरफेस आणि इथनं त्याची पुढची पेनिट्रेशनची प्रोसिजर होणार आहे इंट्रा सेल्युलर डेव्हलपमेंट जो टोटल जिनोम त्याचा आहे मग अशी आपण बघितलं त्या जिनोम मधला ए सी आणि पी असे तीन जीन्स आहेत द मास्किंग ऑफ द इनिशिएशन साईड्स ऑफ जीन ए अँड जी पी टेक्स प्लेस बाय फोल्डिंग हेन्स द इनिशिएशन साईट ऑफ ओनली सी जीन इज मेड अव्हेलेबल इथं मला ती ही डायग्राम त्या हे करता आले नाही अॅनिमेशन मध्ये त्यामुळे तो खालचा भाग तसाच राहिलाय आता कळेल बघा तुम्हाला ही हा जिनोम आहे त्याचा ही फायू प्राईम एंड आहे हा थ्री प्राईम एंड आहे जिनोम हा काय आहे प्लस आहे त्याच्यापासून एम आर एन ए तयार होऊ शकतो त्याच्यापासून त्याला लागणारा आर एन ए तसाच्या तसा तयार होऊ शकतो आणि हा जो स्ट्रँड आहे त्याच्यामधला हा ए जीन आहे हा सी जी नाही आणि पी जी नाही त्याच्यामधला ही जी हे निळे काढले दिज आर द इनिशिएशन साईट आहेत तिनीच्या या इनिशिएशन साईट मधला ए साठीची इनिशिएशन साईट आणि पी साठीची इनिशिएशन साईट ही तुम्हाला छोटस असं स्ट्रक्चर दिसत आहे का बघा हे फोल्ड झालंय फोल्डिंग होत त्यांचं त्यांची इनिशिएशन साईट हाईड केली जाते लपवली जाते अव्हेलेबल करून दिलं जात नाही त्याचं हायडिंग झालेलं आहे आणि कुणाची इनिशिएशन साईट रिकामी राहिली सी ची फक्त सी ची इनिशिएशन साईट रिकामी राहिली त्यामुळे त्या सी च्या इनिशिएशन साईट ला होसचे रायबोझम जाऊन ए यू जी जो आहे तो तिथे ती पद्धतीने तयार व्हायला सुरुवात होईल तीच इनिशिएशन साईट वेकंट राहिलेली आहे आणि त्याचं रेप्लिकेशन सॉरी त्याचं ट्रान्सक्रिप्शन ट्रान्सलेशन चालू होणार आहे कळलं का बघा परत एकदा लक्ष द्या ऍडसॉर्प्शन होताना फाज हा सेक्स पिलायवर ऍडसॉर्ब होईल पण तो असा लांब कुठेतरी पिलायवर टोकाला उतरून चालणार नाही त्याला काय करावं लागेल कोस्टच्या सेल एनव्हलपच्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये आणावं लागेल आणि त्या एनव्हलपच्या कॉन्ट्रॅक्शन आणण्यासाठी रिट्रॅक्शन होतं फाज पिलायचं ती पिलाय त्या भोकात आत खोलवर घेतली जाते ढकलली जाते आणि तो फाज आणून होस्टच्या सेलवर उतरवला जातो त्यानंतर आता तो फाजचा जिनोम जो आहे तो इंट्रोड्यूस केला इंजेक्शन प्रोसिजरने आता तो होस्ट सेल मध्ये आलेला आहे आणि त्या होस्ट सेल मध्ये आल्याबरोबर पहिल्यांदा काय केलं जातं मास्किंग केलं जातं कुणाचं मास्किंग केलं जातं इनिशिएशन साईड ऑफ द ए आणि पी दोन्हीच्या इनिशिएशन साईड झाकून ठेवल्या की तो आर एन ए पॉलिमरेस तो त्याला म्हणजे काम करूच शकत नाही आणि फक्त एकाची इनिशिएशन साईट व्हेकंट राहिलेली आहे ती सी ची आणि त्याचं पुढे प्रोसिजर चालू होईल मास्किंग ऑफ इनिशिएशन साईट ऑफ ए अँड पी हे बघा इथन फाय प्राईम एन हे जे राहिलेले आता फक्त सी ची इनिशिएशन साईट व्हेकंट आहे आणि त्यामुळे इमिजिएटली दॅट आर एन ए जिनोम इट इट सेल्फ ऍक्ट ऍज अ एम आर एन ए फॉलो मी वन सगेन तो जो जिनोम आत गेलेला आहे त्या जिनोमच एम आर एन ए कारण तो स्वत प्लस स्ट्रँड आहे इन्फेक्शन स्ट्रँड आहे तो स्वत ट्रान्सलेशन करून घ्यायला सहजी तयार होतो त्यामुळे पहिल्या सुरुवातीला होस्टच्या आत गेलेल्या पहिल्याच त्या जीनचं पहिल्यांदा ट्रान्सलेशन सुरुवात होतो 
एयूजी इनिशिएशन कोड ऑन है तीस आता फ्री है ट्रांसलेशन हो तिथ सी नावाच प्रोटीन तैयार वह लगे पहली जी साइट आहे ती ब्लॉक आहे सी च्या साइट पासून हा जो तुम्हाला गेल्या वर्षीचं हे आठवते का बघा अल्फा बिटा गॅमा ओमेगा आणि सिग्मा हे जो आर एन ए पॉलिमरेज आहे तो इनिशिएशन साइट घेईल पी सी जी आणि तो असा वाचून काढेल आणि कॅप्सिड प्रोटीन तयार होईल हा तिथं कॅप्सिड प्रोटीन सी जीनच ट्रान्सलेशन रिझल्ट व्हायला लागलं की इमिजिएटली तो जो इनिशिएशन साइट ऑफ द पी आहे त्याच अनफोल्डिंग होत इनिशिएशन साइट ऑफ द पी त्याच पुढे मग अशी मास्क केलेली आहे फोल्ड करून राहिलेला आहे तो ओपन होतो आणि त्याच इनिशिएशन पुढे बिगिन म्हणजे ते सुद्धा पुढे सुरुवात होती आणि त्यामुळे सी च ट्रान्सलेशन झालं आता ट्रान्सलेशन ऑफ पी जी या पी जीनच ट्रान्सलेशन झालं की सेलला स्वत सॉरी फाजला स्वतःला तयार करणार जे एन्झाईम आहे त्याच्या आर एन एच रेप्लिकेशन करायला एन्झाईम आहे आर एन ए पॉलिमरेज आर एन ए डिपेंडंट आर एन ए पॉलिमरेज इज एन्झाईम रेप्लिकेशन ऑफ आर एन ए दॅट इज अ ट्रान्सक्रिप्शन ऑफ आर एन ए बिगिन्स आणि ते एन्झाईमच्या मदतीने त्या एन जिनोमचा जो आत गेलेला प्लस स्ट्रँड आहे त्याच्या अनेक कॉपीज काढून घेतल्या जातात अँड द आर एन ए सो फॉर्म ऍक्स ऍज अ एम आर एन ए अँड देन ऍक्स ऍज द फायव्ह जिनोम स्वतःच्या त्याच्या कॉपीज काढून घेतल्या जातात त्या कशा काढून घेतल्या हे आपल्याला बघायचंय परत एकदा लक्ष द्या हे कळलंय का तुम्हाला बघा हा जो फाटचा जिनोम आत गेला तीन तीन सोळीनी आहेत ए सी आणि पी ए ला स्वतःची इनिशिएशन साईट आहे जी यू जी सी आणि पी ला एयूजी एयूजी अशा तीन साईट आहेत आज जिनोम गेला रे गेला की ए ची इनिशिएशन साईट झाकली जाते कारण ही सर्वात शेवटी लागणार आहे पी ची इनिशिएशन साईट पहिली झाकली जाते हिडन केली जाते मास्क केली जाते कुणाची इनिशिएशन साईट रिकामी आहे फक्त सी ची इनिशिएशन साईट रिकाम आहे आणि हा जो जिनोम आहे हा स्वतः प्लस ट्रेंड आहे इन्फेक्शन्स आहे तो स्वतः एम आर एन ए म्हणून ऍक्ट होतो आणि ह्या त्याच्या इनिशिएशन साईट ला आर एन ए पॉलिमरेज चिकटत आणि तो त्या एम आर एन सॉरी आर एन ए पॉलिमरेज नाही ह्याच्यासाठीच ट्रान्सलेशन ची प्रोसिजर इथे चालू होते रायबोझोम चिकटतो आणि पुढे ट्रान्सलेशन सी प्रोटीन हा इथन इथे वाचत येतो इथं माझ्याकडे कर्सर दिसतोय का बघा जरा लक्ष देऊया ही इनिशिएशन साईट वापरून हा सी जीन वाचून म्हणजे वाचून म्हणजे ट्रान्सलेट करत करत सी प्रोटीन सेल मध्ये तयार होऊन तो इथे पोचला की इमिजिएटली हा जो आहे तो उलगडतो स्वतःचा याचं मास्किंग झाकलेला आहे त्यांनी स्वतःला झाकून घेतलंय तो ते झाकण काढून टाकतो आणि त्याची साईट परत ओपन होती आणि पी जीनच ट्रान्सलेशन चालू होत आणि पी जीनच ट्रान्सलेशन इट रिझल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ आर एन ए पॉलिमरेज एन्झाईम आर एन ए डिपेंडंट आर एन ए पॉलिमरेज एन्झाईम रेप्लिकेज एन्झाईम आणि तो जो स्वतःचा जिनोम आहे त्याच्या अनेक कॉपीज तो स्वतःच्या काढून घेतो पहिल्यांदा ट्रान्सलेशन सी च होत आणि त्यानंतर लगेच पी च ट्रान्सलेशन होत आणि त्याच्यापासून आर एन ए च्या अनेक कॉपीज काढून घेतल्या जातात स्वतःच्या अनेक कॉपीज काढून घेतल्या जातात आणि त्यामुळे ते पहिल्यांदा स्वतः एम आर एन ए म्हणून ऍक्ट होतो आणि नंतर फाचा जिनो म्हणून ऍक्ट होतो रेप्लिकेशन म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन ऑफ द फाच जिनो ती कशी होते जरा बघूया रेप्लिकेशन ऑफ आर एन ए इज कम्प्लिटेड बाय व्हायरल आर एन ए पॉलिमरेज व्हायरल नी त्या आर जीनच्या मदतीने तयार झालेल्या किंवा पी जीनच्या मदतीने तयार झालेल्या 
आर एन ए पॉलिमरेज एंजाइमच्या मदतीने त्या आलेल्या फाट जिनोमच रेप्लिकेशन केलं जातं युझिंग द एन्झाईम आर एन ए डिपेंडंट आर एन ए पॉलिमरेज जसं तुम्हाला आपण रेप्लिकेशन साठी जर डी आर एन ए पॉलिमरेज बॅक्टेरियल तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या शरीरात असणार जे आर एन ए पॉलिमरेज आहे ते आहे डी एन ए डिपेंडंट आर एन ए पॉलिमरेज आणि तुम्हाला आठवत असेल तर बघा अल्फा बिटा बिटा प्राईम ओमेगा आणि सिग्मा हे त्याचे सगळे सब युनिट्स आहेत आता हे जे एन्झाईम आहे इट इज मेड अप ऑफ फोर डिफरंट सब युनिट्स अल्फा बिटा गॅमा अँड डेल्टा अँड आउट ऑफ दिस बिटा इज ओनली व्हायरस स्पेसिफिक यातला व्हायरस तयार करतो तो फक्त बिटा सब युनिट आहे आणि बाकीचे सगळे होस्ट वापरले जातात त्याच स्वतः त्यांनी काही आणलेलं नाही पण त्याला लागणार बिटा रिजन जो आहे तो त्याचा तो तयार करतो द अल्फा सब युनिट इज ए इलॉंगेशन फॅक्टर टी यू नीड्स फॉर इलॉंगेशन ऑफ पॉलिपेप्टाइड चेन ही जी ह्याच्यासाठी ट्रान्सलेशन साठी लागणारी जी पॉलिपेप्टाइड चेन आहे त्याच्या इलॉंगेशन साठी इलॉंगेशन फॅक्टर टी यू जे आहे तो अल्फा हा सब युनिट ते काम करतो डेल्टा सब युनिट इलॉंगेशन फॅक्टर टी एस निडेड फॉर इलॉंगेशन ऑफ पॉलिपेप्टाइड चेन हे तुम्ही गेल्या वर्षी जर शिकला असाल तर तुम्हाला हे सोपं जाईल अल्फा सब युनिट इज द कॉम्पोनंट ऑफ थर्टी एस रायबोजोमल एस प्रोटीन थर्टी एस आणि फिफ्टी एस च्या मदतीने हे ट्रान्सलेशन होणार आहे त्यातल्या अल्फा सब युनिट हा थर्टी एस रायबोजोमलचा एक प्रोटीन आहे पहिले तर बिटा सब युनिट इज व्हायरस स्पेसिफिक आर एन ए पॉलिमरेज व्हायरस स्पेसिफिक आर एन ए पॉलिमरेज आहे महत्वाची गोष्ट आहे इथे आपल्याला हो जे एन्झाईम आहे तो आर एन ए पण आर एन ए म्हणजे जिनोम म्हणूनही तयार करणार आहे आणि त्याच्यापासून प्रोटीन पण तयार होणार आहे त्यामुळे ते जे ऑर एन ए पॉलिमरेज तयार झालं इतर बॅक्टेरियल सेलच्या तुमच्या आमच्या सेल पेक्षा खूपच वेगळं झालेलं आहे बॅक्टेरियल सेल मध्ये गेल्या वर्षी तुम्ही शिकला असाल अल्फा बिटा गॅमा अल्फा बिटा बिटा प्राईम ओमेगा आणि सिग्मा असे सब युनिट होते इथे सगळे सब युनिट वेगळे वेगळे आहेत अल्फा डेल्टा यातला जो आहे हे ट्रान्सलेशन साठी जास्त करून लागणार आहे आणि ते फक्त बिटा सब युनिट आहे की तो त्यांना स्वतःच्या आर एन ए पॉलिमरेसाठी लागतो तो त्यांचा ते तयार करतात फॉर प्लस ट्रँड रेप्लिकेशन म्हणजे फॉर द मायनस ट्रँड सिंथेसिस को स्पेसिफिक फॅक्टर वन इज रिक्वायर्ड आता आपण हे आधी वाचून घेऊन पुढची डायग्राम बघितली की कळेल तुम्हाला दस अल्फा बिटा गॅमा डेल्टा दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स आर एन ए डिपेंडंट आर एन ए पॉलिमरेस किंवा नुसतं आर एन ए रेप्लिकेस हे जे आर एन ए च रेप्लिकेशन हे हे दोन पद्धतीने होत फर्स्ट स्टेज इज द इंजेक्शन ऑफ प्लस ट्रँड एक्स एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी मायनस ट्रँड अँड फॉर दिस ट्रँड स्टेज आर एन ए रेप्लिकेस बरोबरीने होस्ट फॅक्टर वन इज निडेड ही डायग्राम काढलेली आहे ही तुम्हाला बघा कळते का हा प्लस ट्रेंड आहे वाचचा गेलेला त्याच्या रिलेटेडला पहिल्यांदा कॉम्प्लिमेंटरी मायनस ट्रेंड तयार करून घेतला जातो हा प्लस ट्रेंड फाचचा गेलेला होस्टचा फाचचा जिनोम आहे फाट जिनोम इट इज अ प्लस देन फर्स्ट स्टेप मध्ये दिस प्लस ट्रेंड ला एक मायनस ट्रँड कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड तयार केला जातो डबल स्टँडर्ड इंटरमिजिएट एक स्ट्रक्चर तयार करून घेतलं जात किंवा हा जो प्लस ट्रेंड आहे तो हॅलो बोल बर बर चल प्लस ट्रेंड वरून मायनस ट्रेंड तयार करून घेतले जातात त्यामुळे ह्या प्रोसेस मध्ये हा जो आहे इथे ह्या मायनस ट्रेंडच्या कॉपीज आहे आणि आपल्याला पॅकिंग साठी रेप्लिकेशन साठी ट्रान्सलेशन साठी 
प्लस ट्रेंड लागणार आहे त्यामुळे फर्स्ट स्टेज मध्ये काय केलं जातं पहिल्यांदा आलेल्या फाटच्या जिनोम पासून कॉम्प्लिमेंटरी मायनस ट्रेंड तयार करून घेतले जातात आणि ह्या स्टेज साठी आर एन ए रेप्लिकेज आणि होस्ट फॅक्टर वन वापरलं जातं आपल्याला ह्या मायनस ट्रेंडचा उपयोग फक्त काय आहे आपण बघूया पुढे लिहिलेला आहे युझिंग द मायनस ट्रेंड प्लस ट्रेंड आर प्रोड्युस्ड हे प्लस ट्रेंड तिथे तयार केले जातात सेकंड स्टेज मध्ये मायनस ट्रेंड नाव ऍक्स एज अ टेम्परेट अँड व्हायरल प्लस ट्रेंड जे महत्वाचे आहेत व्हायरल प्लस ट्रेंड इज द जिनोम ऑफ दॅट व्हायरस रेडी टू पॅक इन द कॅप्सिड अँड दॅट व्हायरल प्लस ट्रेंड इज प्रोड्युस युझिंग द मायनस ट्रेंड अँड फॉर दॅट पर्पज दे रिक्वायर आर एन ए रेप्लिकेज एन्झाईम होस्ट फॅक्टर वन इज नॉट रिक्वायर्ड आणि ते कसं होतं दोन पद्धतीने पहिला पद्धत आहे सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह मॅनर ही जो मायनस ट्रेंड आहे हा टेम्पलेट म्हणून ऍक्ट होतो आणि हाय रेप्लिकेशन म्हणजे त्याचे सिंथेसिस चालू झालं की तिथल्या एरियातला भागाचं सिंथेसिस झालं की तो एरिया ते बाजूला होता तिथनं बाजूला होत होत नवीन स्ट्रँड तयार करून घेतले जातात त्यामुळे पुढच्या स्ट्रँडला जागा मिळते तयार व्हायला हा पुढे पुढे सरकत जाणार आणि हा बाजूचा पहिला जो आहे तो पहिला तयार होत जाणार असे त्याचे प्लस ट्रेंड त्याला तयार करून घेता येतात किंवा सेम तसंच आहे मायनस ट्रेंड ऍक्स एज अ टेम्पलेट आणि तो बाजूला होण्यापेक्षा तो असं बल्जिंग त्याचं होत थोडी थोडी जागा देत जातो तो आणि तिथे प्लस ट्रेंड तयार करत जातात म्हणजे ज्या एरियातला झालेला आहे तिथला भाग जरा सेपरेट होईल तेवढा एरिया थोडा तो बाजूला जाईल आणि नवीन स्ट्रँड तयार व्हायला सुरुवात होती दिस इज द कॉन्झर्वेटिव्ह मॉडेल दिस इज अ सेमी कॉन्झर्वेटिव्ह मॉडेल दिस इज द कॉन्झर्वेटिव्ह मॉडेल ऑफ द प्लस ट्रेंड सिंथेसिस हिअर द मायनस ट्रेंड फॉर्म इज फर्स्ट स्टेज ओनली सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर द प्लस ट्रेंड सिंथेसिस या सगळ्या प्रोसिजर मध्ये जो मायनस ट्रेंड तयार होईल त्याच एक आणि एकमेव काम म्हणजे प्लस ट्रेंडच तयार करून देणं कारण कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रेंड तयार होण्यासाठी प्लस ट्रेंड तयार करायचा असेल तर आधी मायनस ट्रेंड तयार करावा लागेल आणि त्या मायनस ट्रेंड पासून प्लस ट्रेंडच्या कॉपीज की जो होस्टचा फास्टचा जिनोम असणार आहे परंतु प्लस ट्रेंडला मात्र इट इज फॉर्म इन द सेकंडरी स्टेज हे मल्टिपल फंक्शन प्लस ट्रेंडला अनेक कामं करावी लागतात ते टेम्पलेट म्हणून होऊ शकतो फॉर अगेन मायनस ट्रेंड सिंथेसिस किंवा तो एम आर एन ए म्हणून ऍक्ट होईल ए प्रोटीन कॅप्सिड प्रोटीन हे सगळे तयार होतील किंवा तो स्वतःच्या जिनोम मध्ये आत पॅक जाऊन स्वतःचा जिनोम म्हणून वाच ऐकेल वाच बिहेव्ह करेल आणि मे गेट पॅट गेट पॅक इन द तो स्वतःच्या आर एन एच्या कॅप्सिड मध्ये आत जाऊन बसू शकतो त्यामुळे नीट लक्ष द्या आता जो जिनोम आहे आपला प्लस ट्रेंड आहे हा प्लस ट्रेंड हा गेला की त्याचं रेप्लिकेशन जर व्हायचं झालं तर त्याचं स्वतःच एन्झाईम तर तयार करतो हॅलो हा हो बोलते वैष्णवी कोण हा कुणाच पालक आहे हा बोला की कसली हो कुठल्या वर्गातली आहे हा 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 वर्ग बोला नाही नाही ती कशी फेल झालीत ना मुलं त्यांची आम्ही आता परत घेतले पोरं काहीतरी चुकीचं सांगतात तुम्हाला ती त्या परीक्षेत फेल झाली होती म्हणजे तिचा कदाचित प्रॉब्लेम काही वेगळा असेल मला माहित नाही त्या व्यक्तीचा हा त्यामुळे फेल झालेल्या मुलांना त्यांचं वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून आम्ही परत एकदा ती परीक्षा घेतोय तर ती आज दुपारी आहे दोन वाजता काय प्रॉब्लेम काय होय कधी तिला बरं वाटणार ब 
बर कुठे ऍडमिट आहे परळीला बर असू दे तिला बर वाटलं की घेऊन या पण फार दिवस नाहीत बर का एक दोन तीन दिवसात ती घ्यावी लागेल आपल्याला परीक्षा तिला बरं वाटलं की लगेच घेऊन या एक दहा मिनिटाच काम आहे फक्त दहा मिनिटात तिने तेवढी दिली परीक्षा की तिला जाऊ दे आज जमत असेल आज घेऊन या संध्याकाळपर्यंत जमत असेल तर नाही ठीक आहे ना म्हणूनच म्हटलं ठीक आहे उद्या परवा तुमच्या दोन दिवसात कधीतरी पटकन येऊन जाण्याचा तिचा रिझन घ्यायचा राहील आणि आल्यावर तुम्ही एक लेखी निवेदन द्या तसं की असं असं तिची आजारी असल्यामुळे आम्ही त्या दिवशी आलो नाही आणि आमची परत घ्यावी परीक्षा असं आहे करत होते नाही नाही मला दिलं तरी बस आला की त्या तुम्ही त्या मी परीक्षेला जात होते तेव्हा तिथं बसलेले असायचे त्याच आहे हो 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 बरोबर ठीक आहे ठीक आहे असं जाईल द्या तुम्ही फक्त एक अर्ज मला तेवढा लेखी द्या आणि मुलीचं नाव काय कारण ह्याच्यावर पाटील अक्षय पाटील म्हणून नाव येत आहे आणि काल पण तुम्ही केला होता बहुतेक संध्याकाळी मी करत होते तर लागला नाही तुमचं हा हा हो बर असू दे या तुम्ही आला की अर्ज द्या मग आपण घेऊ पण एक दोन दिवसात उद्या परवा मध्येच चालेल चालेल तर माने मॅडम आहेत त्याच्या इन्चार्ज कणसे मॅडम त्यांना मी सांगून ठेवते त्यांना दे त्यांच्याकडनं परीक्षा घ्या आणि त्यांना एक अर्ज देऊन ठेव मी समजा नसले तरी त्यांच्याकडनं घ्या चालेल ओके हो चालेल ओके हा हॅलो हॅलो थांबूया आता आपण परत पुढच्या लेक्चरला किंवा उद्या जमलं उद्या किंवा शनिवारी मी घेईन आता लेक्चर तुमचं कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे तुमची याच्या आता मी शिकवते याच्यावर एक आता तुम्हाला युनिट टेस्ट सेकंड सांगितली ना शिकवलेलं पहिलं आणि आताच एवढं मिळून तुमची परीक्षा होणार आहे चालेल थांबते आता 